आचार्य महाचार्यो राम कृष्णा ते नम यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया शारदा प्रणमा पर सदानीनो राम कृष्ण सकया यो धर्म स्थापन रीश तम नमाम्यहम कालिंदी फुल्लकमल माधवेना क्रीडारत ब्रह्मानंद नमस्तुम सद्गुरो लोकनायक योगानंद प्रेमानंद शान्ने वै ए चार्षदा राम कृष्ण गत प्राण सर्वान्तान्णमाम्यहम सर्वान्तान्णमाम्यहम श्री रामकृष्णदेवर अशेष कृपाय आरोप समबेत हो आज के प्राय शेष बारे मत समबेत हो धर्म प्रसंगे स्वामी ब्रह्मानंद विषय आजकल पाठचक्रे आलोचना करते आज दिन की अत्यंत शुभ आज के दिन उल्टो रथ भगवान फिर जाबीज घूमे कैक दिन एस मजखने तरह लीला विलास करार्जन संग करार्जन से लीला विलास अंत फिर जाज भूमि हमें विगत दिन अपन अपन मन आना जानिना जगन्नाथ हाथ दूटी सोजा करा खानी छोट शिशुर मत जान दो हाथ एगिए दिए कले उठबें ओपर आश्रय करबेंगे भगवान खानी शिशुर मत आचरण करें शिशु जाने से बाड़ी सब चे प्रिय मानस तबु से सब समय एम एक निर्भरतार आचरण करे मैंने वही मानुष्टी छाड़ा से एके बारे अचल निजे के सम्पूर्ण निर्भर कर दें भावी से ही रखें जे तरह ओपर सम्पूर्ण भाव निर्भरशील अथच जेम एक छोट शिशु जान से बाड़ी सवार माथार मणि एवं से आकल आनंद तथापि जेम छोट शिशु अन् निर्भर कर ठीक सरकम तरह ठाकुमा जदि ताके स्नान ना करिए दें तर का जी ताके ना बेड़ान तर पिसीमा जदि ताके ये ना करिए दें गए तेल माखिए ना दें तर माँ जदि ताके ना खाइए दें तब तर खावा पाए ना ठीक भगवान सरकम दोटो हाथ बाड़िए दिए क्या हमारे आलिंगन करार्जन भगवान के भगवान तर बुके टेने देवार जो और दुई हे ओपर निर्भर कर भक्तराव आत्मवत सेवा कर जे भगवान सारा गाय जो नहीं जाए भगवान जो एक ना लागे सारा भगवान सारा गाय लेपे मत मोटा जिन बेचे देवा है जैसे कौन जो गुलक्रम जो धक्का धक्की है भगवान श्री अंगे जान को आघात ना लागे हमें जेमन छोट शिशु के सब समय बाचिए बाचिए नहीं चल से श्री अंगे जान को आघात ना लागे एकदम सरकम भगवान एम आसें मजखने जरा जरा देवी पूजा देखें पुजो देखें नियम आज देवी के देवता के यंग वायुजे निजे मध्य बार कर नहीं आसा तर एक फुलर मध्य से स्थापन कर देवता के बार कर नहीं आसा आर विसर्जन समय से संहार मुद्राय आर देवता के भेतरे पीटे नहीं आसा एज इफ जान तर अंदरमहल के बर बैठकखाना एस सकल संगे देखा कर देखा शेष हो गए आरती बैठकखाना फिर जा अद्भुत शिक्षा दिए जा इनके प्रत्येक हृदय मध्य बिराज कर हृदय के बार कर नहीं संगे खेला करते 
আবার হয়ে গেলে তাকে আবার ঢুকিয়ে রাখতে পারবো এরকম ছোট্ট শিশু তার সেই আলমারি ভর্তি তার কাঁচের পুতুল থাকে সে সেই আলমারি ভর্তি পুতুল ধরবে যখন যে পুতুলটা দরকার হয় কাঁচের সেই সারসি সরিয়ে সেই পুতুলটাকে বার করে নিয়ে আসে তার সঙ্গে খেলে তার সঙ্গে খেলাঘর পাতায় আবার খেলা শেষ হয়ে গেলে ওইখানে আবার তুলে রাখে আবার খেলবে বলে ঠিক সেই রকম ভগবানের সঙ্গে আমাদের একটা দিব্য সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় আজ সেই পবিত্র দিন পুনর্যাত্রার দিন তিনি ফিরে যাবেন তার নিজ ভূমে কত রকমের খেলা হয় মা লক্ষ্মী দেবী রাগ করেছেন তাকে কিছুতেই ঢুকতে দেবেন না সুভদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি মাসির বাড়ি গেছেন তাই লক্ষ্মী দেবীর অভিমান হয়েছে কত রকমের যে হয় একবারে আমাদের জীবনের গল্প যেরকম ননদকে বেশি পাত্তা দিলে বৌদিদের ভীষণ রাগ হয়ে যায় একদম এক্সাক্ট সেই রকম মাহি সে যদি যান সেখানে গিয়ে দেখবেন যতদিন জগন্নাথ ইয়েতে থাকেন মাসির বাড়িতে থাকেন ততদিন এখানে মা লক্ষ্মী বাইরে বসে ভিক্ষা করেন জগন্নাথ মন্দিরের ঠিক সামনে একটা সিংহাসনে মা লক্ষ্মীকে বসানো হয় আর মা লক্ষ্মী ওখানে বসে ভিক্ষা করে একটা বড় থালা থাকে কেউ খানিকটা চাল কেউ খানিকটা ডাল এসব দিয়ে যায় আর সেইগুলো মা তখন রান্না করে করে খান এই হচ্ছে কথা মা লক্ষ্মী অভিমান করেছেন তিনি তার সন্তানদের কাছে দাবি করছেন দেখো বাবা ফেলে গেছেন আমাকে এখন আমার কি হবে এই যে আমাদের নিত্যদিনের জীবনের গল্পের সাথে একবারে ভগবান তার গল্পকে একাকার করে মিলিয়ে দেয় এখন নানা জায়গায় নানা রিচুয়ালস আছে সেই মাথা ভর্তি সিঁদুর পরে সেই একবারে অভাগিনী দুর্ভাগিনীর মতো তিনি যেমন আমাদের গিনিরা যেমন কর্তার অভিযোগ আত্মীয় স্বজনকে জানায় মাও যে ঠিক সেরকমভাবে তার অভিযোগ যেন তার সন্তানদের জানাচ্ছে তার কোনো খাবারের ব্যবস্থা করে যায়নি খুব খুব অন্যায় কাজ ভগবান কোনো রকম খাবারের ব্যবস্থা করে যায়নি তাই জন্য মা লক্ষ্মী ভিক্ষা করতে বাসেন দেখো গো আমাকে কিচ্ছু খেতে দেয়নি আমি এখন কি করে খাবো এই রকম এই যে ভগবানের এই লীলাগুলিকে যদি আমরা আমাদের জীবনের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি দেখবেন জীবনের গতি বদলে গেছে আজকে আমাদের এই ধর্ম প্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দে যে একটা না আলোচনা চলছিল আমি খুব ছোট্ট বই বলে এখানে নিয়ে এসেছিলাম যাতে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় আর না এখানে আসতে হয় কিন্তু ভক্তরা এমন মাত্রে বেঁধেছেন তার চেয়ে বেশি স্বামী ব্রহ্মানন্দ জি মাস বেঁধে দিয়েছেন এই ছোট বই শেষ করতে আমার অনেক বছর পাঁচ বছর প্রায় সময় লেগে গেল আমরা আজকে একদিনেই সব চিঠি পড়া হবে না সব চিঠি কিছু কিছু অংশ নির্বাচিত অংশ থেকে পড়ানো হবে আর বেশিরভাগ চিঠি ব্যক্তিগত তাই এটা কোনো একজনের উদ্দেশ্যে বলা তাই সেইগুলো আবার বললে আমাদের ভীষণ ধচপছ হয় এক জায়গায় বলা আছে আঠেরো ঘন্টা জব ধ্যান করতে কাল থেকে যদি আঠেরো ঘন্টা আপনি জব ধ্যান করেন কর্তা আর রান্না বান্না করবেন না তিনি বলবেন আমিও আঠেরো ঘন্টা বসে বসে টিভি দেখবো মেয়েবেলা ছেলেবেলা ছোটবেলা বুড়ো বেলা যত বেলা আছে সব বেলা দর্শন করবো আপনিও হয়ে যাবে তখন হরিণ লুটের সংসার সেই কারণে যেখানে এরকম বিতর্কিত জিনিস আছে সেগুলোকে আমরা ছেড়ে দিয়েছি আমরা পড়ছি প্রথম চিঠি ছয়ই ফেব্রুয়ারি আঠারোশো নব্বই এ খানিকটা শুরুর খানিকটা পরে মহারাজ বলছেন এটা বলরাম বসুকে লেখা চিঠি অদৃষ্টে যতদিন আছে অদৃষ্টে যতদিন আছে শরীরের শরীর ধারণের ভোগ দুঃখ এবং সুখ ভুগিতে হয় তজ্জন্য আপনি কোনো চিন্তা করিবেন না শ্রী গুরুদেবের কৃপায় আরোগ্য লাভ করিবেন আপনার যখনই জ্বর হয় অনেক দিন কষ্ট দেয় যাহা হোক আপনার একটি উত্তম স্থানে বায়ু পরিবর্তন করা দরকার কারণ ঔষধ আদি অপেক্ষা বায়ু পরিবর্তনই আপনার বিশেষ উপকার হয় যেখানে আপনার সকল রকমের সুবিধা হয় এমত স্থানে যাওয়া উচিত উত্তর পশ্চিমাঞ্চল অথবা কটক যেখানেই হোক ওই সময় কোন স্থানে কোন স্থানে যাইয়া থাকো যাইয়া থাকুন অধিক বিলম্ব করিবেন না কারণ সংসারে সকল সুবিধা করিয়া যাওয়া সব সময় সকলের ঘটে না আপনি বিবেচক যাহা ভালো বোঝেন তাহা করিবে বলরাম বসুর খুব শরীর খারাপ হয়েছে পেটের সমস্যা খুব বেশি তাই তিনি ডাক্তারটাকে চেঞ্জে যাওয়ার কথা বলছেন মহাকৃপণ তিনি তিনি চিন্তা করছেন কোথায় যাবেন দেওঘরে যাবেন মধুপুরে যাবেন না একটু পশ্চিম ভারতে যাবেন না নিজের জমিদারি কটকে যাবেন কোথায় যাবেন বুঝে উঠতে পারছেন না সব বোঝার একটাই কারণ কোথায় কম খরচ হবে স্বামীজির একটা চিঠি আছে একবারে পত্রাবলি শুরু থেকে খুব সম্ভবত সাতাশ আঠার এখন আমরা যেখানে পত্রাবলি পড়ছি আর কালকে যেখানে বলা হবে এই পরশু দিন যেখানে বলা হবে সেখানে ওই স্বামীজির একটা চিঠি আছে বেধরক ছাড় এ তো ব্রহ্মানন্দজি তো খুব নরম করে খুব বৃষ্টি সুরে লিখেছেন স্বামীজি যাকে বলে আবার লাঠি পেটা করেছেন আপনার মতো কৃপণের জীবনে কোনো দিন শারী স্বাস্থ্য সারবে না সব জায়গায় আপনি টাকার কথা ভাববেন সবসময় কাটপন্ন করেন একবারে ঝেড়ে একবারে কাপড় পরিয়ে দিয়েছেন একবারে 
তার উত্তরে তিনি খুব দুঃখ করে লিখেছিলেন যে মহাপুরুষের সেবা করে কি লাভ হলো বলছেন ঠিক কথাই বলেছেন মহাপুরুষের সেবা করে কি লাভ হলো গরু ছিলেন মানুষ পশু ছিলেন গরু ছিলেন মানুষ হয়েছেন দেবতা হবেন মহাপুরুষের সেবা করলে এই তিনটি হয় আমাদের গরুত্ব অর্থাৎ পশুত্ব আমরা পরিত্যাগ করি মনুষ্যে উত্তীর্ণ হই মনুষ্য স্বভাবকে পরিত্যাগ করে দেবত্বে উত্তীর্ণ হই কিন্তু ও এখানে বাড়ি সুন্দর করে ইনি বলছেন বলছেন অদৃষ্টে যতদিন আছে শরীর ধারণের ভোগ দুঃখ অসুখ ভুগতে হয় এটা একবারে ঠিক কথা যতদিন আমার কপালে আছে শরীর ধারণ করলে তার নানা রকম ভোগ সুখ আনন্দ শুধুটাকে উপভোগ করবো আর দুঃখটাকে উপভোগ করবো না তা কিন্তু হয় না দুঃখ থাকলে সুখ থাকলে দুঃখ আসবেই সেটাকে ভোগ করতে হয় তারপরে বলছেন যে যাহা হোক আপনার একটি উত্তম স্থানে বায়ু পরিবর্তন করা দরকার কারণ ঔষধ পত্রাদি অপেক্ষা বায়ু পরিবর্তনে আপনার বিশেষ উপকার হয় চেঞ্জ অফ প্লেস আগে বলা হতো চেঞ্জে যাচ্ছি চেঞ্জ অফ প্লেস জায়গাটা পরিবর্তন করলে আমাদের ভেতরে পরিবর্তন হয় সবটুকু চেনা পরিচিত জায়গার বাইরেই যখনই আমরা যাই এবং যখনই আপনি কোথাও বেড়াতে গেলেন গিয়ে সেখানকার খাবার খুব ভালো লাগে আপনার চেয়েও বেশি আপনার বাড়িতে আপনি যতটা তেল ব্যবহার করেন সারা দিনে তিন চামচ তেল তার চেয়েও অনেক বেশি তেল ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু যে স্বাদের পরিবর্তন হয়ে যায় মনে হয় কি সুস্বাদু খাবার আর ওখানকার লোকেরা বলে অখাদ্য মুখে দেওয়া যায় না আপনার মনে হয় কি অপূর্ব আমরা যে চোদ্দ বছর বেলুন মাঠে ছিলাম সেই পয়লা জানুয়ারি থেকে একত্রিশে ডিসেম্বর একই খাবার খেতাম আর বলছেন যে তখন আমাদের ওটা খুব খারাপ লাগতো যে রোজ সকালে একই রকম খাবার সেই সকালবেলা দুপুরবেলা প্রথমে ঝোল তারপরে ডাল তারপরে চচ্চড়ি আর তারপরে সেই ছুঁড়ে মারলে এরকম হয় এরকম একটা চাটনি এই সময় পুরো পুরো সিজিনটা জুড়ে আমরার চাটনি হতো তখন মনে হতো সে আমাদের অপশান দিয়ে লাগতো কোন দিন ঝোল দিয়ে ভাত খাবো কোন দিন ডাল চচ্চড়ি দিয়ে ভাত খাবো নিজেরাই ভ্যারাইটি তৈরি করতাম আর এখন এতদিন বাদে গেলে মনে হয় আহা চচ্চড়িটা কি অপূর্ব করেছে ঝোলের মতো এরকম সুস্বাদু জিনিস করে আমাদের সেন্টারে তো তৈরি হয় না এই চেঞ্জ অফ প্লেস এটা খুব দরকার তাহলে আমাদের মনের পরিবর্তন হয় গতানুগতক যে বৃত্ত তার বাইরে সব সময় যেতে হয় কিন্তু বলছেন উত্তর পশ্চিমাঞ্চল অথবা কটক যেখানেই থাকুক এই এই সময় কোন স্থানে যাইয়া থাকুন অধিক বিলম্ব করিবেন না কারণ সংসারে সকল সুবিধা করিয়া যাওয়া সব সময় সকলের ঘটে না আপনি বিবেচক যাহা ভালো বোঝেন তাহা করিবেন এইটা একটা দ্বিতীয় বন্ধন আমাদের যেটা আমাদের ভীষণভাবে বেঁধে রাখে আমি চলে গেলে খেদা ভোদার কি হবে ওর একটু ব্যবস্থা করে যাই তার একটু ব্যবস্থা করে আপনারা আমরা সবাই একই কাজ করি আর এই করতে করতে জীবনের যে ভালো দিনগুলো চলে যায় আমরা কখনোই সেটা বুঝে উঠতে পারি না আর বলরাম বাবুর আরেকটা সমস্যা ছিল তিনি ছিলেন ভীষণ কৃপণ তাই তাকে খুব মিষ্টি করে বলছেন দেখুন সন্ন্যাসী সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী কিন্তু এই যে আমার কল্যাণ চিন্তা করছেন বলরাম বসু কি বলরাম বাবু যেরকম তার গুরু ভাইদের কথা ভাবতেন গুরু ভাইও তার কথা ভাবছেন শ্রী রামকৃষ্ণ একে অপরকে ভালোবাসার বন্ধনে বেঁধে দিয়েছেন বলরাম বসু হচ্ছেন কলকাতার বর্ধিষ্ণু পরিবার লোক আর এই রাজা মহারাজ আসছেন উত্তর চব্বিশ পরগনায় দুজনের কোথাও কোনো সম্পর্ক নেই ছেলেবেলা থেকেও কখনো দেখা হয়নি কিন্তু শ্রী রামকৃষ্ণের ভালোবাসার বন্ধনে সব এক হয়ে গেছেন সব জায়গায় আলাদা কোনো ফারাক নেই দ্বিতীয় চিঠিটি উনত্রিশে মার্চ আঠারোশো নব্বই সালে লেখা এর দ্বিতীয় প্যারা থেকে আমরা পড়ব তিনি বলছেন তাহার লীলা কেহ বুঝিতে পারে না জ্ঞানী হোক আর অজ্ঞানী হোক সৎকর্ম বা অসৎকর্ম করুক সুখ দুঃখ কর্মানুসারে সকলেরই ভোগ করিতে হয় এ জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়া সুখ এবং শান্তিতে অবস্থান করিয়ে করে এমত লোক অতি বিরল বিশেষ ভাগ্যবান তিনি যিনি সকল বাসনা থেকে মুক্ত হইয়াছেন বোধ করি শান্তির রাজ্যে তাহারই অধিকার এইটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা আমরা শরীর ধারণ করি জ্ঞানী হই বা অজ্ঞানী হই আমাদের এই শরীর ধারণে কষ্ট ভোগ করতেই হয় এই সুখের পরেই দুঃখ আসবে দুঃখের পর সুখ সুখ আসবে কারা বেরোতে পারে মহারাজ বলছেন যে বিশেষ ভাগ্যবান তিনি যিনি সকল বাসনা থেকে মুক্ত হয়েছেন বোধ করি শান্তি রাজ্যে বাস করেন এই সকল বাসনা থেকে মুক্ত হওয়াটা হচ্ছে কাজ কোনো কিছু কোনো বাসনাই সুখ আপনাকে স্পর্শ করবে না দুঃখ আপনাকে স্পর্শ করবে না এই অবস্থায় যখন আসবেন তখন আমাদের হবে নাহলে হবে না এটা হওয়াটা খুব দরকার আমাদের একজন সাধু ছিলেন দক্ষিণ এই সাধু অদ্বৈতবাদী তার ক্যান্সার হয়েছিল আরোগ্য ভবনে শেষ দিকটা আরোগ্য ভবনে সাড়ে শেষ দশ বছর আরোগ্য ভবনে ছিলেন আরোগ্য ভবনে থাকাকালীনই তার ক্যান্সার হয়েছিল হাসপাতাল থেকে ফিরে এলেন তার খুব কষ্ট হচ্ছে কিন্তু তাকেই দেখে বোঝা যেত না 
তিনি সেই অবস্থায় বসে বসে তার একটা চেয়ার ছিল তার হাতুড়িগুলো একটু লম্বা সেইখানে একটা কাট লাগিয়ে তিনি উপনিষদ করছেন খানিক বাদে তার শরীর চলে যাবে সেটা আমরা দেখলাম কিন্তু উনি যেন একেবারে কোনো কিছুই তাকে স্পর্শ করছে না একজন সাধু জিজ্ঞাসা করলেন আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে একটু হচ্ছে কিছু খাবেন বলছে এক কাপ কফি খাওয়াতে পারো কফি খেলেন খেয়ে মুখটি ধুলেন তারপর কাপটি রাখলেন তার বইটি রাখলেন ঘর বিছানায় গিয়ে শুনেন শরীর চলে গেল এই যে এমন একটা অবস্থা মনটাকে এমন একটা উচ্চ স্তরে তুলে দিয়েছেন মৃত্যু ভয় মৃত্যুর যে কষ্ট সেটা কোনোভাবে তাকে স্পর্শ করছে কোনো রকমভাবে তাকে স্পর্শ করছে আমাদের রামনারায়ণ মহারাজ একবারে আমরা বলতাম আপনার আচরণ যেন নাচে গানে ভরপুর আনন্দময় পুরুষ গল্প করছেন হাসছেন যেখানে আছেন সেখানে আনন্দ ছড়িয়ে যাচ্ছে এতে খুব ব্যথা কিছু খেতে পারছেন না সেবা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে দেখা গেল ক্যান্সার হয়েছে পেটে গল ব্লাডার এবং সেটা ছড়িয়ে গেছে সারা পেট জুড়ে অপারেশন করার জন্য খোলা হলো পেট আবার সেটাকে বন্ধ করে দেওয়া হবে খুব রেগে গেছে কারণ অপারেশন করাতে খুব কষ্ট হয়েছে তারপর ভেতরের জ্বালা খুব কষ্ট দিচ্ছে যে মুহূর্তে তাকে জানানো হলো যে তার ক্যান্সার হয়েছে তিনি যে শরীর কতদিন বাঁচবেন তা বাঁচার সময়টা তিনি শুনলেন চার সপ্তাহ অর্থ বাঁচবেন বেঁচেছিলেন সতেরো দিন মতো সেই দিনই তিনি সঙ্গে সঙ্গে একটা কাগজে বসে বসে লিখতে শুরু করলেন বিকেলে সেটা সারদা পিঠের ব্রহ্মচারীকে ডেকে পাঠাবেন তার নিজের কাছে যে অর্থ ছিল সেটি তার হাতে দিলেন তার মোবাইল ফোন ঘরের চাবি দিয়ে দিলেন আর এই লিস্টে লেখা আছে কোথায় কি টাকা পয়সা আছে এবং সেটা কোন কোন আশ্রমকে দিতে হবে এমনকি নিজের ভান্ডারে যাতে আমাদের ছোট সাধুদেরও খাওয়ানো যায় তার জন্য কিছু টাকা রেখে গেলেন এই হয়ে যাবার পরে তিনি সব দিয়ে দিলেন আর কারুর সঙ্গে কোনো কথা বললেন না তারপরে যে সতেরো দিন বেঁচেছিলেন শুধু এক টানা জব ধ্যান করেছেন সারা জীবন এত অভ্যাস করেছেন শেষ জীবনে খাবার ওষুধ কোনো কিছু তার লাগছে না সে প্রথমে বসে বসে জব করতেন তারপরে যখন আর পারতেন না তখন খাটটাকে তুলে দেওয়া হয়েছিল সে হেলান দিয়ে বসে বসে তিনি বাকি যতক্ষণ তার জ্ঞান ছিল শুধু ভগবানের নাম করলেন কোনো কিছুতে তার কোনো রকম কোনো কিছু হলো না এ হচ্ছে কথা আমরা যারা মনকে তুলে দিতে পারি অমন যন্ত্রণাকে আমরা উপেক্ষা করে একটা আনন্দময় জীবনকে কাটাতে পারি কাশী সরানন্দজিকে দেখেছি উনরকই বছর বয়স তখন কি সোজা হয়ে বসে আছেন ব্রহ্মানন্দজি কৃপা পেয়েছেন শ্রীমা সারদা দেবীকে তিনি দেখেছেন এবং আনন্দে ভরপুর থাকতেন তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমি সেটি তখন ছোট কলেজে পড়ি গিয়েছি তার সঙ্গে দেখা করতে তিনি বললেন দেখছি সব ব্যবস্থা হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স এসছে স্ট্রেচার এসছে নিয়ে যাবে আমাকে বলছে দেখ আমি ভালো করে খেতে পারছি না তাই সত্যকৃষ্ণ আত্মস্থানি তখন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি তাই সত্যকৃষ্ণ বলছে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে ওখানে গেলে আমি খেতে পারব কালকে আমার শরীরটা চলে যাবে জানিস এই একদিনের জন্য কেন নিয়ে যাচ্ছে বল দেখি এই কালকে আমার শরীরটা চলে যাবে এটা খুব অদ্ভুত কথা আমার মনে হলো কোথাও আমাকে ইমপ্রেস করার জন্য বলছেন আমাদের তো খুব সংশয়ের মন আমরা ভাবলাম বোধ হয় মহারাজ আমাকে ইমপ্রেস করার জন্য বলছেন আমার চোখের সামনে দিয়ে মহারাজ হাসপাতালে চলে গেলেন উনি বলছেন যে খাওয়াটাই কি বড় হলো বেলুড় মাঠে শরীর গেলে কত ভালো হতো উনি চলে গেলেন এটা হচ্ছে ঘটনাটা হচ্ছে এগারোটা পরের দিন সকাল দশটা নাগাদ আমি পূজনীয় প্রেমে আনন্দজিকে ফোন করেছি এ বলাই মহারাজ কেমন আছে উনি বললেন এই আধ ঘন্টা আগে বলাই মহারাজের শরীর চলে গেছে একজন মানুষ পরিষ্কার করে দেখছেন তার মৃত্যু সামনে কিন্তু তিনি এতটুকু ব্যথিত হচ্ছেন না এতটুকু কষ্ট পাচ্ছেন না কোনো কিছু হচ্ছেন না এই জীবনকে এইভাবে দেখতে হয় আমাদের যত আসক্তি বাড়বে যত বাড়বে তত দেখবেন এই জীবনের যে সত্য মৃত্যুটা আমাদের জীবনের একমাত্র সত্য এটাকে কিন্তু আমাদের জানতে হবে রাম আমাদের রামচন্দ্র দত্ত তার জীবনে খুব দুঃখ ছিল তার মেয়েটি পুড়ে তার চোখের সামনে মারা গেছিল তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল এই মেয়েটি ছিল এই নেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে শান্তির জন্য গেলেন ঠাকুর তার সঙ্গে শুধু গল্প করতে থাকলেন সাড়ে তিন থেকে সাড়ে আটটা পাঁচ ঘন্টা গল্প করলেন আটটা মারলেন লিটারালি আর তিনি তাকে যেন একটা প্রত্যয় জাগিয়ে দিলেন জীবনের সৃষ্টির যেরকম ভূমিকা আছে অন্তেরও তেমনি ভূমিকা আছে যদি সৃষ্টিকে মানতে হয় অন্তকেও মানতে হয় তার যে এত শোক এটা কেউ কমাতে পারছিল না সেই শোক মনে হলো কেউ যেন স্পঞ্জের মতো তার কাছ থেকে কেড়ে নিলেন এই জীবনের সত্যগুলো আমাদের বুঝে উঠতে হবে তিনি বলছেন এ জগতে সুখের ভাগ অতি অল্প দুঃখের ভাগই অধিক এই দুঃখময় জীবন লইয়া সকলেই দিন অতিবাহিত করিতেছে জগদীশ্বরের পরম দয়া হইয়া কেন জগদীশ্বরের পরম জগদীশ্বর পরম দয়াময় হইয়া কেন তাহার জীবকে এত কষ্ট ভোগ করেন 
ইহার দুরভাব তিনি জানেন সামান্য জীবে জানিবার কোন উপায় নাই আমাদের জীবনে সুখভাগ খুব কম এই দেখো না চার দিন বাদে দুর্গা পুজো আসছে আপনি বেশ খুব গুছি একখানা সাদা লাল পেড়ে জামদানি কিনলেন আর সেই দিন পড়বি তো পর একবারে বৃষ্টি ভীষণ রকমের আপনি সব রকম কাদা বাঁচিয়ে প্রায় সাঁওতালি মহিলার মতো কাপড়টাকে উঁচু করে গেলেন অঞ্জলি দিতে তারপর অঞ্জলি দিয়ে ফিরে এলেন আপনার সাদার লাল পাট জামদানি যেমন ছিল তেমনি সুন্দর ঠিক বাড়ির সামনে এসে একটা স্কুটার বেলা কাদা ছিটিয়ে দিল আপনার অমন সাদে সাদা জামদানি সেটাতে কাদা লেগে গেল দেখুন যে মনে এত আনন্দ ছিল আমি জগৎকে দেখিয়ে সাদা জামদানি করে অঞ্জলি দিতে গেছি ততখানি দুঃখ নিয়ে ফিরেন তার সুখের পরিমাণ খুব কম দুঃখটাই বেশি দুটোকেই অ্যাকসেপ্ট করতে হবে সুখটাকে যদি অ্যাকসেপ্ট করে থাকি দুঃখটাও সমভিকভাবে আমাদের অ্যাকসেপ্ট করতে হবে তাই বলছেন যে জীবনের এত কষ্ট কেবল আমি এবং আমার এই অজ্ঞান অধ্যবসত যাহার অহংকার একেবারে পরিত্যাগ হইয়াছে মন বুদ্ধি প্রাণ যদি সেই জগদীশ্বরের পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছে আমার বলিতে কিছু নাই এমন ব্যক্তি সৌভাগ্যবান এবং যথার্থ সুখী কথা একবার খুব সত্যি কথা যতক্ষণ আমি আমার আছে ততক্ষণ ভীষণ কষ্ট এই যে আমাদের কেউ গেলে আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে ট্যাকে করে আমাদের স্কুল দেখাতে নিয়ে যাই বলি দেখুন এটা আমার সময় হচ্ছে বলছি এদিকে সব সময় যখন অ্যাপ্লিকেশান হচ্ছে ভগবানের কৃপায় যদি আপনারা অর্থ দিয়ে দেন ভগবানের কাজ হবে সব কত কি বলে বেড়াচ্ছি ভগবানের সন্তানরা আসবে কিন্তু এমন একটা আমি আমার বোধ সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিয়ে গিয়ে দেখাচ্ছি দেখুন এই স্কুল আমার সময় গেছে যাতে সে মনে রাখে তার হৃদয় সন্নাক্ষরে আমার নামটা থাকে ওখানে যেন শ্রী ভগবানের নাম আমার দুঃখ হবে না তো কার হবে আমার তো দুঃখ হবেই বলছেন আমাদের যাবতীয় কষ্টের মূলে আমি আর আমার আমি এই করেছি আমার এই ছিল আমার তাই ছিল আমার ওই ছিল আর বিশেষ করে যাদের ছিল আর যাদের এখন নেই তারা কিছুতেই বর্তমানে দাঁড়িয়ে সব সময় পাঁচশো বছরের পুরনো কালেরতেই রয়েছে জীবের নিজের কোন বিষয় করি নিজের জীবের নিজের কোনো বিষয় করিবার ক্ষমতা কিছু মাত্র নাই কিন্তু সর্বদা তাহার নিকট প্রার্থনা ভিন্ন অন্য উপায় কিছু নাই হে জগদীশ্বর আমি কিছুই নই এই চৈতন্যটুকু যেন থাকে এবং তুমি নিত্য এবং সত্য এই বোধ যেন সর্বদা থাকে তাহা হইলে অজ্ঞান তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না এটা নিরন্তর প্রার্থনা করতে হয় আমি আমার যাওয়ার জন্য তার কাছে প্রার্থনা করতে হয় এই যে আমি আমার যে অহংকার এটা যদি না যায় তাহলে তিনি একবারে ঝাঁটা পেটা করে এই অহংকারকে আমাদের সরাবেন তাই ঝাঁটা হওয়ার আগেই বলতে হয় ভগবান আমার একটা একটু ব্যবস্থা করো আমার এই আমি আমার যে বোধ এর থেকে যেন আমি মুক্ত হতে পারি বলছেন শ্রী পরমহংসদেব বলিতেন স্ত্রী পুত্র দিতে যেরূপ লোকের আসক্তি এবং ভালোবাসা ভগবানের নিমিত্তে কটা লোকের সেরূপ ভালোবাসা হয় বোধ করি তাহার এই শতাংশের এক অংশ জীব ভগবানকে ভালোবাসিতে পারে না এবং কয়েকটা লোকই বা ভালোবাসিতে চেষ্টা করে তিনি বলছেন না মা ছেলের জন্য লোকের এক ঘটি কাঁদে বিষয়ের জন্য লোকে এক ঘটি কাঁদে ভগবানের জন্য যদি কেউ কাঁদতো তাহলে ভগবান তাকে পেতেন তার দেখি মন ডাকার মতো কেমন শ্যামা থাকতে পারে কেমন কালি থাকতে পারে গানটি তিনি গাইছেন তারপরে যে কথাটা বলছেন বলছেন বিষয়ে বিষয়ের প্রতি যে ভালোবাসা মায়ের সন্তানের প্রতি ভালোবাসা তারপরে এই সমস্ত তিন রকমের ভালোবাসা আরেকটা সতীর প্রতি প্রতি ভালোবাসা এই তিন ধরনের ভালোবাসা ভালোবাসার মধ্যে যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে প্রিয়তা ভগবানের প্রতি যতক্ষণ না আমাদের প্রিয়তা বুদ্ধি হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত হবে না এই আগের দিনই বলছিলাম আমাদের জীবনে অপশান যখনই থাকবে তখনই খুব মুশকিল আমরা যে অ্যাকাউন্টেন্সি করতাম সেখানে পাঁচটা ষোলো নম্বরের প্রশ্ন থাকে পাঁচ ষোলো আসি এর প্রত্যেকটা অপশান থাকতো এ আর বি এ প্রশ্নটা অঙ্কটা করতে দিত বি প্রশ্নটা থিওরিটা করতে দিত যে অঙ্কে কাঁচা সে থিওরিটা করত কিন্তু শেষের যে কুড়ি নম্বরের প্রশ্ন থাকতো সেইটাতে আমাদের অঙ্কটা কষতেই হতো তিনটি অ্যাকাউন্টস করতে হতো রিসিপ্ট অ্যান্ড পেমেন্ট ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার ব্যালেন্স শিট ওটায় কোনো অপশান থাকতো না এন্ট্রিগুলো বুঝি আর না বুঝি আমাদের করতেই হতো আমাদের কোনো উপায় ছিল না ওর থেকে পালিয়ে যাওয়ার আমাদের কোনো উপায় ছিল না ওটা আমাদের করতেই হতো কিছুতেই ছাড়া যেত না সেই রকম ঠিক সেই রকম আমাদের এই যখন এই জীবনে যে এই যে থাকে আমার জীবনে আর কোনো অপশান নেই ভগবান ছাড়া আর কোনো অপশান নেই দেখবেন আমরা যত ভগবানকে আঁকড়ে ধরে থাকবো তত আমাদের ভগবানের প্রতি ভালোবাসাটা বাড়বে আমাদের পূজনীয় প্রেমিয়ানন্দজি আমাদের বলেছিলেন যখন জয়েন করি তখন বলেছিলেন যে ঠাকুরকে মন্দিরে গিয়ে বলবে ঠাকুর যেন তোমাকে আঁকড়ে ধরে থাকে না তুমিও যেন তাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারো এই যে আমি যে আঁকড়ে ধরে থাকা এটা তার কৃপায় 
কিন্তু সব সময় তাকে বলতে হয় তুমি যেন আমায় ধরে থাকো বাবা যেন ছেলেকে ধরে থাকেন আমি যদি ধরেও না থাকি তবুও যেন তোমাকে কখনো না ছেড়ে যায় আত্মস্থানন্দজির সঙ্গে আমার শেষ কনভারসেশন হয় সেদিন ছিল শ্রী শ্রী মায়ের জন্ম জয়ন্তী আমাকে দেখে আমি প্রণাম করতে গেছি মহারাজ একা বসে আছে প্রণাম ভক্তদের প্রণাম শুরু হবে আমাকে বলছেন ভুলেও থাকি তবুও দেখি ভুলে নামা একটি বার বড় স্নেহের আধার মা যে আমার আমি যে মার মা আমার এই কথাগুলোর অর্থ বুঝি সামনে হ্যাঁ বুঝি বলছেন আজ জানিস তো শ্রী শ্রী মা সারদা দেবীর জন্মতিথি ওর অন্য কোনো কিছু বলছে না ভুলেও থাকি তবুও দেখি ভুলে নামা একটি বার আমরা ভগবানকে ভুলে থাকতেই পারি কিন্তু ভগবান কখনো ভুলেন না ভগবান ঠিক বাবা মায়ের মতো আপনার খুব অসুখ করেছে আপনি শরীর নিয়ে খুব ব্যস্ত হঠাৎ করে ঘুম ভেঙেছে বাথরুমে যেতে হবে আপনি ভাবছেন কাউকে বলবেন আপনি খুব স্বাবলম্বী কিন্তু একটু পাশ ফিরে শুতেই সঙ্গে সঙ্গে মা বলছেন কি রে বাথরুম যাবি তিনি সব সময় জেগে আছেন আমার জন্য জেগে আছেন এই যে ভগবানের যে কৃপা এগুলো আমরা আমাদের বাবা মাকে যদি খুব ভালো করে লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো ভগবানের এই যে কৃপা আমাদের যে প্রতি শতধা হয়েছে কীরকম তার একটা লিভিং ডেমনস্ট্রেশন আমরা আমাদের বাবা মার মধ্যে থেকে পাই বলছেন বাহ্য জগৎ হইতে মন উৎপন্ন হইয়াছে এবং বাহ্য জগতে মন থাকিতে বড় ভালোবাসে ইহা মনের সধর্ম এই মনকে সর্ব প্রকারে বাহ্য বস্তু হইতে উঠাইয়া লইয়া সেই হরি পাদপদ্মে স্থির করা ইহা কেবল ভগবানের কৃপা না হইলে কোনো মতে হওয়াই সম্ভব না সম্ভাবনা নাই একটা সুন্দর কথা বলা আছে ধর্মের সংখ্যা বলতে গিয়ে যখন আমরা আমাদের বাইরের সমস্ত গতি বন্ধ হয় যখন আমরা ভেতরের দিকে যাত্রা শুরু করি তখন ধর্মজীবন শুরু হয় আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো বাইরে চোখটা বাইরে হাত পা বাইরে সমস্ত কিছু বাইরে আপনি ভাবছেন না কিছুতেই সারা দেবো না আমি অত ভাবছিলাম এত ডায়াবেটিস কোনো মিষ্টির দোকানে তাকাবো না কিন্তু আস্তে আস্তে রথ হয়েছে হাঁ করে সেই রথের দেখছি তারপরে যেটি চোখে পড়লো সেটি হচ্ছে গরম গরম লাল লাল জিলিপি ভাজা হচ্ছে আমি এসে খুব লোলুক দৃষ্টিতে এদের বলব মাছ তো সবাইকে জিলিপি খাওয়ানো উচিত মানে এরকম বলছি না সবাইকে খাওয়া মাকে খাওয়া হ্যাঁ এটা আকারে ইঙ্গিতে বোঝানোর চেষ্টা করছি নিজে ভাবছি এই যে এটা আমাদের একটা অপশান এই যে আমরা বাইরের জগতের দিকে থাকা আমার যদি অভ্যাস থাকতো ভেতরের দিকে তাকানো তাহলেই জগন্নাথের রথ থেকেই মোহিত হয়ে যেতে পারতাম তাই বলছেন এটা তার এর জন্য তার প্রার্থনা করতে হয় ঠাকুর বলছে না মা ভেতরে ঢুকে যাও মা ভেতরে ঢুকে যাও খুব একটা দারুণ সিগনিফিকেন্ট কথা এই যে বাইরের আমাদের যে বিউটি আমাদের জগৎকে দেখার এই যে যে আমাদের যে এটা আমাদের যে অভ্যাস সেইটাকে আমাদের অভ্যন্তরে লুকিং ইন টুয়ার্ডস ইনসাইড ভেতরের দিকে তাকানোর একটা নিত্য অভ্যাস এটা যদি না তৈরি হয় তাহলে আমাদের কিছুতেই কোনোভাবেই কিছু হবে না এরপরের চিঠিটা আমরা পড়ব ছয়ই আগস্ট আঠারোশো নব্বই একেবারে শুরুতে কেমন করে এই ভেতরের দিকে বাইরে থেকে দৃষ্টিটা ভেতরের দিকে নিয়ে আসতে হবে বলছেন সর্বদা সৎসঙ্গ করিবে অসৎসঙ্গ মনের ভাব বিকৃত করিয়া ফেলে পার্থিব পার্থিব সুখ বোধ হয় তুমি অনেক পার্থিব সুখ বোধ হয় তুমি অনেক সম্ভব করিয়াছ এবং তাহার অনিত্যতা বেশ বুঝিতে পারিয়াছ এখন সে সকল সঙ্গ ত্যাগ করিয়া জীবনকে পবিত্র করিতে চেষ্টা করো তাহা হইলে ইহজীবন এবং পরজীব পর পরকালে সেই নিত্যানন্দ স্বরূপকে জানিতে পারে এই বলছেন এই যে মনকে যে ভেতরে ঢোকাতে হলে একটা সু অভ্যাস তৈরি করতে পারে আমি আপনাদের গল্প বলেছিলাম আপনাদের মনে আছে কি না জানি না আমাদের সাধুরা মুক্তিনাথ দর্শন করতে গেছেন কত ভীষণ ঝরঝর বৃষ্টি সবাইকে যাত্রী এবং সাধুদের সব একটা বিরাট বড় হলে থাকতে দেওয়া হয়েছে দুটো করে কম্বল দেওয়া আছে ঠান্ডাতে তাই আমাদের সাধু খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়বার চেষ্টা করছেন দূর থেকে তিনি দেখছেন দুজন ইস্কনের সাধু তারা বসে বসে জপ করছেন আমাদের সাধুটির মনে হলো এই সাধু ভাবারা সারা রাত ধরে জপ করবে এবং ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেবো তিনিও আস্তে আস্তে গুটি গুটি করে উঠে ব্যাগ থেকে জপের মালাটা নিয়ে তিনিও পা মুড়ে বসে জপ করতে থাকলেন ভীষণ সমস্ত রাত্রি খুব আনন্দে কেটে গেল এই দেখুন সৎসঙ্গের ফল এই কারণে সবসময় বন্ধু মহলটা খুব ভালো করতে হয় বন্ধু মহলটা এটা চয়েস আমাদের আমরা কাকে বন্ধু বানাবো আর কাকে কার প্রতি আমাদের প্রিয়তা বুদ্ধি থাকবে কোন বিষয় প্রতি আমার প্রিয়তা বুদ্ধি আসবে আমার মনে আছে আমি একজনকে দেখেছিলাম সন্ধ্যেবেলা জব ধ্যান করে তিনি ঘরে শুয়ে থাকতেন আর রেডিওতে বাসত কি আশায় বা বিকেলাগর বেদনার বালু চরে সেই আটষট্টি বছরের বৃদ্ধাকে আমরা মাঝে মাঝে গিয়ে বলতাম ঠাকুর বাড়িতে যাও না কেন ঠাকুর বাড়িতে যেতে পারো তো ওখানে সব পাড়ার ঠাকুমারা গিয়ে বসে তিনি বলেন হ্যাঁ ঠিক বলেছিস ঠাকুর বাড়িতে গেলে ভালো হতো ওখানে আরতির পর সব ওইরা বসে থাকে সব বউয়ের দ্বারা অত্যাচারিত 
একই অপরের অভিজ্ঞতা এক্সচেঞ্জ করবে ভাব এক্সচেঞ্জ করবে যে মন ভগবানকে ভগবানের কাছে আসার যে ভগবান কাছে আসার উদ্দেশ্য যে মনকে উচ্চ স্তরে উত্তীর্ণ করে সেই মনকে ওই রকম খুব চিন্তা খুব ভাবনা খুব শব্দ দিয়ে কখনো কলুষিত করতে নেই তার চেয়ে এই ভালো কিশোর কুমারের গান কি আশায় বা খেলাঘর বেদনার বালু চড়ে এইটা আমরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না এইটা আমাদের খুব দরকার সৎসঙ্গ আমাদের জীবনে খুব দরকার বলছেন সংসারে অনেক প্রলোভন কিন্তু যে আন্তরিক কাতর হইয়া শ্রীহরি পাদপদ্ম স্মরণ প্রার্থনা করে সে অনায়াসে গুহা হইতে মুক্ত হইয়া যায় এটা হচ্ছে কথা যে চায় আচ্ছা না বিরজানন্দজির কথা যে চায় সে পায় যে না চায় তার পঞ্চভূতে না চায় চাইতে হবে আমি চাই এগুলো আমরা কাতান বেনারসি চাইছি শেরওয়ারি চাইছি বেশ তো চাইতে পারি আমি না ভগবানের কাছে কিচ্ছু চাইতে পারি কিন্তু জগৎ সংসারে ভালো ভালো খাবার দাবার এগ রোলের দোকানের সামনে দিয়ে মনে হচ্ছে যে একটা এগ চিকেন রোল খেলে হয় পকেট হাতরাচ্ছি হাতরাচ্ছি আছে কি না দাম বেদ দেখছি এগুলো পারি আর ভগবানের কাছে কৃপা প্রার্থনা করতে পারি না এটা উজ্জ্বল জীবনের কথা প্রার্থনা করে তখন না আমি না কারোর কাছে কিছু চাইতে পারি না তখন আমাদের মতো এরকম বিবাগী নিষ্কর্মা পাবলি আর দুটে খুঁজে পাওয়া যায় তাই চাইতে হয় না চাইলে হবে না পরের চিঠিটা চোদ্দই মে আঠারোশো আটানব্বই সালে লেখা বেলুর মঠ থেকে তিনি লিখছেন একেবারে শেষের দিকে শ্রী ভগবানের পাদপদ্ম সর্বদা স্মরণ মরণ রাখিবে তাহা হইলে সকল মলিনতা দূর হইয়া যাইবে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে আলাহিদা একটি ঘরে ধূপ দুনা দিয়া তথা একটি আসনে বসিয়া যতক্ষণ পারো নিয়মিত রূপে ধ্যান জপ করিতে ইত্যাদি করিবে এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া যে যতটুকু ঈশ্বর উপাসনায় অতিবাহিত করিতে পারে তাহাতেই তাহার জীবন সার্থক হইবে অনিত্য পদার্থে যাহার যত আসক্তি তাহারই ততই অশান্তি প্রথমে সাধন ভোজন করতে হয় নির্জনে ঠাকুর তুলনা দিচ্ছেন এরকম নির্জনে দই পাততে হয় একটা নির্দিষ্ট জায়গায় দইটি পেতে সরিয়ে রাখতে হয় বারবার তুলে তুলে দেখলে হয় না যেরকম গাছ বীজ পুঁতে রোজ যদি আপনি তুলে তুলে দেখেন কতটা বাড়লো কতটা বাড়লো সেই গাছ কিন্তু বাড়ে না তাই নির্জনে দেখবেন আমরা যখন আমাদের একটু ছেলেবেলার কথা ভাবুন অবশ্যই আপনার মনে থাকার কথা নেই কিন্তু রিক্রিয়েট করার চেষ্টা করুন যে আপনার ছেলেটার ওপর একটা অ লিখে দিয়েছেন আপনার বাবা আপনি সেই অটাকে বুলিয়ে যাচ্ছেন এরকম গোলা করে ফ্যাট করে টানলে তবে হয় তার পেটে একখানা ইয়ে লাগালে তবে এটা অ হয়ে যায় বারবার দেখতে দেখতে বারবার চর্চা করতে করতে ওই অয়ের বোধ আসে আমি ভালো বাংলা লিখতে পারতাম না তালবস্য সম্পর্কে আমাকে একজন ভালোই সুন্দর উদাহরণ দিয়েছিলেন তখনও পর্যন্ত কলকাতায় ওই বাল্ব এর ইয়ে ছিল ল্যাম্প পোস্ট ছিল বাল্ব লাগানো ল্যাম্প পোস্ট এখন তো টিউবলাইট লেগে গেছে কোথাও কোথায় এলইডি বাল্ব আছে সেই বাল্ব লাগানো ল্যাম্প পোস্ট দেখতে একটা এরকম খুরুত মতো ছিল তারপরে একটা টান আমাকে শিখিয়েছিল ওই একটা গোল মারবি আর একটা গোলে ভালো হয় না তো ডবল গোল মারবি তারপরে টেনে দিবি এখন এত ধাড়ি বয়সেও যখনই তালবস্য লিখতে যাই ঠিক ওইভাবেই লিখি একটা গোল মারি তার পেছনে আবার একটা গোল মারি একটা টান দিই ইদানে একটু ধাড়ি হয়ে গেছে হাতে লেখা একটু আর্টিস্টিক হয়ে গেছে বলে ওই গোলের টানটা খুব ভালো হয় কিন্তু ওই অভ্যাসটা টানতে হয় যেমন ল লেখার অভ্যাস আমার সবসময় উল্টো দিক থেকে ভালো করে বাংলা লেখাটা একটু ধাড়ি বয়সে সেখানে ল লেখার অভ্যাসটা উল্টো দিক থেকে এদিক থেকে লোকে এদিক থেকে ল লেখে আমি উল্টো দিক থেকে ল হিন্দিতে এরকম ল লেখা হয় ওই রকম ল লেখার অভ্যাস কিন্তু ওইগুলো শিখতে 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 লাভও বলতে পারছি মানে লভ এল ভি ই লভ সেটাও বলতে পারছি আর লাভ আর কি আমি গেইন করেছি অনেক সেই ল বলতে পারছি দুটো ল কীরকমভাবে দুটো ভিন্ন ধর্মী সৃষ্টি শব্দ সৃষ্টি করে ভিন্ন ধর্মী ভাবে সৃষ্টি করে সেটাই দীর্ঘদিন নিরন্তর অভ্যাস করতে করতে হয় এই বাহ্যিক জগতে যা কিছু আমরা অভ্যাস করি তাতেই আমাদের লাভ হয় ঠিক সেরকম অন্তর্জগতেও এগোতে হলে আমাদের অভ্যাসটার প্রয়োজন আছে প্রথম দিকে অভ্যাস করতে হয় ভগবানকে ডাকতে হয় চিন্তা করতে হয় ভাবুন প্রথম দিনের কথা যেদিন প্রথম দিন ভগবানকে ডেকেছিলেন বারবার মনে হচ্ছিল এই হৃদয়তে হাড় আছে মাংস আছে সমস্ত রক্ত আছে ওইখানে কি করে ঠাকুরকে বসাবো কিন্তু এখন কিন্তু আপনাকে ভাবতে হয় না এখন মনেও আসে না কেন হাড় আছে মাংস আছে রক্ত আছে কিচ্ছু মনে আসে না চোখ বন্ধ করলে ওখানে একটাই জিনিস মনে আসে একটা পদ্ম ফুলের ওপর সেই শ্রীরামকৃষ্ণদের অত্যন্ত স্মিত হাসিতে আপনার দিকে তাকিয়ে আছেন যারা বেশি অভ্যাস করেছেন তারা পা থেকে মাথা উত্তি দেখতে পারেন আর যারা বেশি অভ্যাস করেন তার খণ্ড খণ্ড দেখেন কখনো মুখ দেখেন কখনো বুক দেখেন কখনো পা দেখেন কিন্তু কখনোই 
নিজের রক্ত নিজের মেদ নিজের হার এসব তাদের চিন্তায় আসে না এইটি নিরন্তর প্রার্থনা করতে হয় যে অনিত্য পদার্থে যেন আমার আসক্তি না আসে এবং এটা যদি আমরা নিজে থেকে অন্তর থেকে বুঝতে পারি তাহলেই আমাদের হবে এর পরের চিঠি আঠারোই জুন আঠারোশো সালে বেলুন মঠে লেখা দ্বিতীয় তৃতীয় স্তবক থেকে আমরা পড়ছি ঈশ্বর উপাসনা ব্যতীত মনের শান্তি হয় না নিত্য সহস্র কাজ পরিত্যাগ পূর্বক কিছু কিছু সময় ধ্যান জপ কীর্তন ইত্যাদি করিবে ঠিক ঠিক ভক্তি বিশ্বাস ও জ্ঞান অনেক সাধনার ফলে হয় এ সংসারে অনেক দিন কতক অল্প অল্প ভজন করিয়া ঈশ্বর সাক্ষাৎ বা আনন্দ অনুভব না করিয়া একেবারে নাস্তিকের মতো হইয়া থাকে তাহার কারণ তাহাদের ঠিক ঠিক অনুরাগ হয় নাই অনুরাগ না হইলে ভজন সাধন হয় না এবং ধৈর্য করিতে পারে ধৈর্য ধরিতে পারে না অনুরাগ বিহীন জনের মন ও চিত্ত সর্বদা শুষ্ক ও অশান্তিময় হইয়া থাকে মানুষ যত ভগবৎ উদ্দেশ্যে কষ্ট স্বীকার করিতে পারে পরিণামে সে নিশ্চয় ততধিক শান্তি লাভ করে ঠাকুর সর্বদা বলিতেন হরি সে লাগো লাগি রে ভাই তেরা বানাত বানাত বানি যাই খুব লেগে থাকো মন করে মন করো রে পণ প্রাণাদি এইটা হচ্ছে কথা এই একটা জিনিস খুব এটা বোধে আসা দরকার ভগবান ভিন্ন আর কোনো কিছুতে আমাদের আনন্দ হয় না এটা আমরা বেশ দেরিতে বুঝতে পারি জানেন তো গীতায় যে আমাদের বলা আছে যে কীরকম স্থিত প্রকৃতি শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করছে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণ বলে চলেছেন দেখবেন ওই যা গুণ আছে না সুখে সুখে দুঃখে জয়ে পরাজয় কোনোতেই আর আমাদের কোনো কষ্ট হয় না আমাদের প্রায় সকলেরই এখন সেই রকম অবস্থা কিন্তু জীবনের নানা আঘাত খেতে খেতে আমরা ওই জায়গাতে এসে পৌঁছেছি আর স্থিত প্রভু সে জন্ম থেকেই ওই দিব্য গুণগুলো ধারণ করে এসেছেন আমরা সবাই একটু একটু করে ধাপে যেতে থাকবো ওই যে উপনিষদে মণ্ডক উপনিষদে সেই দুটি পাখির কথা বলা আছে নিচের ডালে বসে আছে একটা গালে সে ওপরের ডালে বসে আছে নিচের ডালের পাখিটা একবার সেই মিষ্ট ফল খেয়ে আনন্দে বিভর হয় তারপরে আবার তার উপরের ডালে ওঠে আবার একটা ফল তাতে ঠোকর মা আমার তো কষ্ট সেই কষা সে মুখ বেঁকিয়ে ফেলে তারপরে আবার সে যখন মুখের স্বাদটা বেশ ফিরে আসে তারপরে উপরের ডালেরটা দেখে ভাবি সব কটাই কি খারাপ হবে আচ্ছা আর একবার মেরে দেখি তারপরে আবার যে তাতে ঠোঁটা বলে হ্যাঁ এক্সপিরিয়েন্সের দাম আছে না আমার দেখেই মনে ছিল ওটা মিষ্টি তারপরেরটা আবার বেশি মিষ্টি বলে আবার ঠোকর খাওয়াতে কটু ফল সে পায় এরকম ভাবে উঠতে উঠতে সে ওপরের ডালে উঠে দেখে আরেকটি তারই মতো দেখতে একটি পাখি বসে আছে সে কোনো দিকে কোনো কিছুই তাকায়নি যেমন ফল ফুল নানা কিছুর দিকে তাকাচ্ছে সে এক দৃষ্টিতে অনন্তের দিকে তাকিয়ে আছে তখন এই যে জীবন এই ব্যাখ্যাকাররা বলছেন শাস্ত্রকাররা বলছেন আদতে কিন্তু দুটো পাখি ছিল না একটাই পাখি আর একটা পাখির দুটো শেড একটা হচ্ছে মলিনতা যুক্ত আমি আর একটা হচ্ছে মলিনতাহীন আমি আমরা সংসারে কত রকমের লাভ করব বলে ছেলের বউকে টাইট করব বলে অফিসের বসকে টাইট করব বলে কত রকম গ্রুপিং করি আর গ্রুপিং করার পর যাদের সঙ্গে ছেলের বউকে টাইট করার জন্য দল বাঁকাই যাদের সঙ্গে বসকে দল পাকাই তারা এক সময় পিঠে ছোড়া বুকে দেয় তখন একেবারে নিঃশব্দে সেই সব ছোড়া বোকানি খেতে হয় আমাদের কারণ জগতের কাছ থেকে আমি অনেক কিছু আশা করে থাকি তার জন্য আমাদের অনেক দাম দিতে হয় এই দাম দিতে দিতে যখন আমরা উপরের দিকে উঠে যাই তখন বুঝতে পারি কিছু মানুষ অবশ্যই আছে যারা জগৎ সংসারে কারুর কাছে কিছু চায় না এবং তারাই সবচেয়ে বেশি সুখী মানুষ তখন আমাদের জীবনের এই পরিবর্তনটা আসে যখন আপনারা খুব অল্প বয়সে আমরা বুঝে গেছি এই জগতের অস্তিত্ব হচ্ছে এইটাই আমাদের শেষ ফল তখন আর এই বৃথা কষ্ট পাওয়ার সামান্যতম চেষ্টাটুকুও করবেন না এটা আমাদের অনুরোধ বলছি সংসারে অনেক দিন কতক অল্প 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 ভজন করিয়া ঈশ্বর সাক্ষাৎ বা আনন্দ অনুভব না করিয়া একেবারে নাস্তিকের মতো হইয়া পারি কেউ কেউ বলে আমরা ভগবানকে মানি না কিছুই করি না আমার এক বন্ধু আছেন তিনি খুব বড় পদে কাজ করেন তিনি মাঝে মাঝে স্বামীজির কথা বলে বলেন এই স্বামীজি যা বলে গেছেন এটা ঠিক ঠিক আর বাকিরা যা বলছে বলছে বাজে বকছে স্বামীজির ভাবকে তার শিষ্যরা নানা রকম ভাবে বলছে সেইটা যেহেতু কোটেশনের পেছনে স্বামী বিবেকানন্দ লেখানি সেটা অবশ্যই বাজে কথা তার মানে সে স্বামী বিবেকানন্দকে বোঝে না আর তার ভাব অনুসারীদের কথাও বোঝে না 
সে এখন থেকে কিছুই বোঝে না সে শুধু নিজেকে বোঝে আমি একটা খুব বিখ্যাত মানুষ আমি একটা খুব বড় মানুষ আমার মতো বিরাট আর কেউ নেই এই আত্ম অহংকারে সে এত মত্ত হয়ে থাকে জগতের দিকে কোনো দিকে তাকানো তার সামান্যটুকু সময় থাকে না তারা এই রকম নাস্তিকের মতো করে থাকে তাদের জীবনে কোনো কিছুই হবে না এই অনুরাগ ভগবানের প্রতি ভালোবাসাটা হওয়াটা খুব জরুরি ভালোবাসা না হলে যেমন প্রেমিক প্রেমিকাও সম্পর্ক টিকে থাকে না তেমনি ভক্ত ভগবানের সম্পর্ক টিকে থাকে না দেখবেন ভালোবাসা হলে এই রকম যদি একখানা ছেলে কোনের এসে দাঁড়িয়ে পড়লো আপনার প্রিয়জন সে এসে দাঁড়িয়ে এরকম চোখটা টিপে দিল আপনিও চোখ টিপে দিলেন একে অপরের সঙ্গে বোঝানো হয়ে গেল যে আপনারা দুজনে দুজনকে জানাচ্ছে হ্যাঁ আমি আছি ও বলছে তুমি আমায় দেখেছো সে চোখ টিপে বলে হ্যাঁ দেখেছি আর কিছু করতে হয় না এই ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির পাশে আগে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অফিস ছিল এখন আর নেই যখন মার্কসবাদী একবার খুব ওপরে ছিল তাই কমিউনিস্ট পার্টিতে যারা যেতেন তারা তো বেশিরভাগই হিন্দু আর মা কালীকে আর কাউকে ভয় করুক না করুক মা কালীকে তারা ভীষণ ভয় করে তাই ঠনঠনিয়াতে যাওয়ার সময় আবার ওদিকে যদি ঘাড় ঘুরিয়ে হাত জোর করে প্রণাম করে তার পার্টির লোকেরা দিয়ে দেয় তাই ওইখানে যাওয়ার সময় ঠিক তাদের সাইকেলটা স্লো হয়ে যেত গাড়টা ঘুরেতেন চোখ বন্ধ করে চলে যেতেন মা বিকুশ বেটা বিকুশ কেউ জানতে পারলো না এইটা হচ্ছে আমাদের কথা এই অনুরাগটা আমাদের থাকা দরকার চোখ টিপে হোক তবু হোক ভালোবাসাটা থাক তোমাকে আমি ভালোবাসি ভয় করি না তোমাকে আমি ভালোবাসি তোমা ছাড়া আর জগতে কেউ নাই কিছু নাই গো এইটা আছে না তো তুমি সর্বসময় এই বোধটা এই ভালোবাসাটা যখন জাগবে তখন দেখবেন আপনি তার জন্য সব কিছু করবেন এই চার ফেব্রুয়ারি মাসের একবার সে কতগুলো ডে আছে দেখবেন কত কি বিক্রি হয় চকলেট বিক্রি হচ্ছে টেরি বিক্রি হচ্ছে সে পুতুল পাটুল সব এবার ঠাকুরের তিথি পুজো আমাকে এরকম দিয়েছিল একটা ইয়ে দিয়েছিল একটা কুকুর দিয়েছিল তারপরে বরান ইয়ে গরমপুরে গেছিলাম সেখানে আরেকটা সেই টেরি দিল আমাকে সে বুকে করে নিয়ে বসে আছি বাচ্চা ছেলের মতো ভগবানকে ওরকম বকে করে বসে নিয়ে সে টেরি নিয়ে বকেছে আমি মনে মনে ভাবছি আমার এই অবস্থা যদি সত্যি সত্যি এরকম ভ্যালেন্টাইন্স ডে গিফট পাওয়া যেত আমাকে কীরকম কি করতে হতো এই যে ভালোবাসাটা বাহ্যিক ভালোবাসাটা জগতের প্রতি আমরা দেখাচ্ছি এটা যদি ঈশ্বরের উপর করতে পারতাম তাহলে দেখতেন জীবন বদলে যেত আমাদের একজন সাধু ছিলেন এখন আমার সঙ্গে নেই তিনি যখন সাধু করতে এসেছেন রোজ ঠাকুরকে বারবার পৌঁছেন তার প্রথম দিন সকালবেলা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে একবার মোছা হলো তারপর মন্দির থেকে জব করে সে আরেকবার মোছা হলো তারপরে টিফিন থেকে ফিরে এসে আরেক ও টিফিন খেয়েছে তো এখানে ঠাকুরের মুখ ধুচ্ছে তারপরে ঠাকুরকে এক গ্লাস দুধ নিবেদন করে সে পুকুরে এই বাগানে কাজ করতে যায় ফিরে এসে দুধটা নিজে ঢক ঢক করে রেখে ঠাকুরের মুখটা মুছিয়ে দিল স্নান করে এসে একবার মোছানো হলো ক্লাসে যাওয়ার আগে মোছানো হলো খেতে খেয়ে ফিরে এসে একবার মোছানো হলো বিকেলে ক্লাসে যাওয়ার আগে মোছানো সারা দিন মোছাতো আমরা আত্মস্থানের দিকে ই বললাম বহুবার মোছাই উনি বলছেন ওরে ঠাকুরের তো নুন ছা লুটে যাবে কিন্তু তারপরে বলছেন ওর ভালোবাসা ওর অনুরাগটা দেখ যতবারই যা কিছু করছে কিন্তু ফিরে আসছে সেই ঠাকুরের কাছে আত্মস্থানের যে ভীষণ পজিটিভ তো প্রত্যেক কথার ভেতরে একটা ইতিবাচক দিক তিনি খুঁজে পেতেন তিনি বলছেন আর যাই করে দেখ অন্য খেলা মোদা কারুর কাছে যাচ্ছে না যতবারই ফিরে আসছে সেই কাপড়ই ঘোষুক আর যাই ঘোষুক শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ফিরে আসছে তোমার ছাড়া আরে জগতে কেহ নাই কিছু নাই গো এই বারবার তার কাছে ফিরে আসছে আত্মস্থানন্দ যে দীক্ষা দিতে আসতেন অর্ঘ দিয়ে ওই গানটি বারবার গাইতেন হে প্রভু আর যাই করো আর যা খুশি করো আমার তোমার শ্রী চরণ ছাড়া আর করো না সঙ্গের সঙ্গ করু ব্রহ্মক্ষ পুরুষ যাকে আমরা বলি ঠাকুরের প্রতিনিধি তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে বলছেন আমাকে তোমার চরণ ছাড়া করো না তোমার চরণেই আমাকে যেন রাখো এই ভালোবাসাটা থাকো এই হচ্ছে হরি সে লাগরে ভাই তেরা বানাতে বানাতে বাড়ি যাই যা আপনার কথা বলছি না এটা হচ্ছে তুমি হতে হতে তুমি হয়ে যাওয়া তার মতো হয়ে যাওয়া আমরা এরপরের যে চিঠিটা পড়বো একটা চিঠি বাদ দিয়ে বাইশে মে উনিশশো তিন সালের একটা চিঠি এর দ্বিতীয় যে পর্ব সেটা পড়ব বৈরাগ্য না আসিলে ঠিক ভগবানের তার ভাব ধারণা করিতে পারা যায় না আমার দৃঢ় বিশ্বাস যাঁর যত বৈরাগ্য তিনি তত ভিতরে শান্তি লাভ করিতে থাকে শ্রীরামকৃষ্ণদের যথার্থ বিবেক ও বৈরাগ্যের মূর্তি ছিলেন যতদিন যাইতেছে ততই তাঁহার মহিমা বুঝিতে পারিতেছি বিবেক বৈরাগ্য শাস্ত্রে পড়িয়াছি কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের তার জ্বলন্ত দেখিয়াছি আমাদের দূরদৃষ্ট যে এমন জিনিস দেখিয়া শুনিয়া নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিতে পারিলাম না বৈরাগ্য আসা খুব দরকার শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় বৈরাগ্য হচ্ছে বিষয় বিরাগ ঈশ্বরে অনুরাগ আমাদের বিষয় বিরাগ আসে ঈশ্বরে অনুরাগ আসে না মন হচ্ছে খানিকটা জানেন তো জলবায়ুর মতো 
যখনই এই যে গরম ভীষণ গরম এই চৈত্র মাসে প্রচন্ড গরম পড়ে বা বৈশাখের শুরুতে যে প্রচন্ড গরম পড়ে এই যে বায়ুমণ্ডলের বাতাস সেটা বাষ্পীভূত হয়ে ওপরে উঠে যায় এবং সেই জায়গাটাকে পূর্ণ করার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে ঠান্ডা বাতাস ছুটে আসে কালবৈশাখী হয় যত দ্রুত বাষ্পীভূত হচ্ছে তত কালবৈশাখীর তাণ্ডব বেশি ঠিক সেই রকম কোন জায়গা প্রকৃতিতে ফাঁকা থাকে না ঠিক সেরকম আমাদের মনটাকেও ফাঁকা রাখতে নেই বিষয়ে যদি বিরাগ হয়ে থাকে তাহলে সেই যে ফাঁকা মনটা সেটা ঈশ্বর দিয়ে পূর্ণ করতে হয় শুভ জিনিস দিয়ে পূর্ণ করতে হয় নাহলে ওই অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা কুচিন্তা কুভাবনা নিম্ন মার্গের ভাবনা চিন্তায় হয় না আমাদের এইটা হচ্ছে কথাই বৈরাগ্যটা আসা খুব জরুরি বিষয়ে বিরাগ ঈশ্বরে অনুরাগ তিনি বলছেন এই বৈরাগ্য যতদিন না আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত ভগবানের ভাব ধারণ করা কঠিন এই জগতে এই বিষয়ের কোনো স্থান নেই এটা একবারে যদি মনের ভেতরে না ঢুকে এবং এই জগতে ঈশ্বর ভিন্ন আর দ্বিতীয় কোনো সত্তার প্রতি আমাদের ভালোবাসা থাকা উচিত নয় এই বোধটা যতক্ষণ না যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা গভীরভাবে ভগবানকে ভাবতে পারবো না বলছেন বৈরাগ্য বিবেক বৈরাগ্য শাস্ত্রে পড়িয়াছি কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণে তা জ্বলন্ত দেখিয়াছি তাহার একবার মনে হলো ঠাকুরের একবার মনে হলো সাচ্চা জড়ি পোশাক করবেন আর উপর গড়গড়ায় তিনি তামুক খাও তামাক খাবেন বলা মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে তিনি আর এনে দিলেন আমাদের মথুরা মোহন সাচ্চা জড়ি পোশাক করলেন আর সেই উপর গড়গড়ায় খাচ্ছেন দেখছেন তামুক এই ফেলো উপ দেখেও যেরকম হয় সেরকম হয় তিনি একবার এদিক ঘোরাচ্ছেন আর ওদিক ঘোরাচ্ছেন আর মনকে বলছেন এই হচ্ছে উপর গড়গড়ায় তামুক খাওয়া তারপরে সেই পোশাক খুলে ফেলে তার উপর পা দিয়ে মারাচ্ছেন থু থু করছেন সেতে আর তার কোনো আসক্তি আসছে না আমি বলছি না যে জামদানিগুলো সব ফেলে তার উপর দিয়ে ডিসকো ডান্স করতে সব কখনো বলছি না হলো তুলে রাখুন ন্যাপকালিন দিয়ে ওগুলো থাকুক কিন্তু ওর প্রতি আমাদের যে আসক্তি সেটা যেন চলে যায় ওটি ছাড়া আমার জীবন অচল এই বোধটা যেন আমাদের ভিতরে কখনো কোনো অবস্থাতে না আসে বলছেন আমাদের দূর অদৃষ্ট যে এমন জিনিস দেখিয়া স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেও শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনকে আমরা অনুসরণ করতে চাই না এরপরের চিত্রটা খুব বড় তার খানিক অংশ থেকে নেওয়া ভদ্রক উড়িষ্যায় উনিশশো পনেরো সালে লেখা চিঠি বৃথা সময় নষ্ট করিও না বড় বড় প্রশ্নে মাথা না ঘামাইয়া কিছু কাজ করো খাটিলেই বস্তু পাওয়া যায় ইয়া বিশ্বাস করিয়া কাজে লাগিয়া যাও না খাটিয়া কেবল বড় বড় প্রশ্ন করিয়া জীবন কাটাইলে কোনো ফল মিলবে না সকল সুবিধা যখন হইয়াছে তখন কিছুদিন সাধন ভজনে ডুবিয়া থাকো অন্তত এক বৎসর দেহ মন শুদ্ধ হবে তার কৃপা ধারণা হবে বেশিরভাগ সময় আমরা প্রশ্ন করে জীবন কাটিয়ে দিই স্বামী মাধবানন্দজির একটা জীবনের ঘটনা আমাদের সোমেশ্বরানন্দজি ব্যক্ত করছেন মাধবানন্দজি তখন নবম সংঘ গুরু মাধবানন্দজিকে গিয়ে সোমেশ্বরানন্দজি জিজ্ঞেস করছেন আচ্ছা আপনার কি বিশ্বাস হয় যে মন্ত্র দীক্ষা হলে এই মন্ত্র জপ করলেই ভগবান লাভ হয় উনি বলছেন তোমাকে কে বিশ্বাস করতে বলেছে তুমি করে দেখো যদি করে পাও তো পেলে আর না হলে পেলে না কিছু নেই একবারে জিরো তুমি আগে করে দেখো না করেই তুমি প্রশ্ন করছো আমাদের বহু ক্ষেত্রে এইটাই সমস্যা না করেই প্রশ্ন আমরা ভাবি দীক্ষা যেই হয়ে গেল ওই সাদা লাল পেরে কাপড় যেটা পড়ে গেছে দীক্ষা নিতে এতটা পুরনো হবার আগেই ভগবান আমার আচলেতে বাঁধা হয়ে যাবে তা কি হয় করতে হয় নিরন্তর সাধন ভোজন করতে হয় প্রথমে আমাদের যে মলিনতা জীবনটা খানিক জানি তো আলুর দমের মতো আমি এই গল্পটা বলি অনেক মায়েরা খুব অসন্তুষ্ট হয় কিন্তু এরকমই আলুর দম যখন বাজার থেকে আপনি কিনে নিয়ে আসেন সেই আলুর দম ডাইরেক্ট আপনি কড়াই চড়াতে পারেন না সেটাকে আগে ভালো করে ধুতে হয় ধোয়ার পর কি করি আমরা ওই একটা পিলার দিয়ে তার খোসাটা ছাড়াই যদি পুরনো আলু হয় একটু কসরত করতে হয় নতুন আলু নিয়ে হাত দিয়ে ঘষলেই খোসাটা উঠে যায় আমরা গোটা আলুটাকে দিই না যদি বড় বড় আলু হয় তাকে টুকরো করে দিই দুটো চারটে করে যে বড় আকার ছিল সেটা ছোট আকারের হয় তারপরে সেই আলুটাকে কড়ার ভেতরে লাল করে ভাজি একদম উঁচু উঁচে করে ভাজি তারপরে আবার সেই কড়াতে মশলা টশলা দিয়ে আলুটা দিয়ে লবণ চিনি সব দিয়ে হলুদ টলুদ দিয়ে জল ঢালি আর কষতে থাকি এমনি এমনি করে কষতে থাকি তারপরে দেখি যখন নামাই তখন ওই যে করার যে ভর্তি যে করা ভর্তি যে জল ছিল সেটা এই একেবারে শুকিয়ে গেছে এবং আলুর ভেতরেও যেরকম স্বাদ আলুর বাইরেও সেরকম স্বাদ আমাদের জীবনটা খানিতে সে আলুর দমের মতো আমরা যখন যাই ভগবানকে চাই তখন ভগবানের কৃপা ঝরে পড়ে যেরকম আলুগুলো পরিষ্কার করার জন্য জলের দরকার হয় সেটা কৃপা বৃষ্টি ঝরে পড়ে মন্ত্রাকারে আমাদের জীবনে আসে অভ্যাস করতে হয় সেই মন্ত্রকে অভ্যাস করলে কি হয় আমার যে পূর্ব পূর্ব সংস্কার সে যেমন পিলার দিয়ে আপনি টেনে টেনে খুলছেন 
সেই পিলার দিয়ে কালো সংস্কারটা বেরিয়ে যায় তখন যে আলুটা কিনে নিয়েছিলেন আর খোসা ছাড়ানোর পর যে আলুটা সেটা দেখতে সম্পূর্ণ আলাদা একটা ভূতের মতো আমার মতো কালো ছিল আর একটা এই দিদিদের মতো ধপধপে ফর্সা হয়ে গেল তারপরে সেই গোটা আলুটা দিয়ে হয় না জীবন অত ছাড়ে না তখন আমাদের ভিতরে একটা বিনয়ের ভাব আসে তখন এই আলুটা কেটে দিতে যেমন সে বড় তার আমি বড় ছিলাম সেইটা যেমন ছোট হয়ে যায় আলুটা বড় থেকে ছোট হয়ে যায় আমরাও সেরকম খণ্ডে রূপান্তরিত হয় জীবন অত সহজে ছাড়ে না ভাজা ভাজা করতে থাকে আমরা জীবনে অড সিচুয়েশনসগুলো অনুভব করি কিন্তু নিঃশব্দে সেগুলো মানতে হয় যেরকম আলুর দমের আলুগুলো ভাজা যত ভালো ভাজা হবে সে তরকারিটা কত ভালো হবে জীবনে যত আঘাত আসবে সেটাকে মেনে নিতে হবে আমার কাঁধগুলো শক্ত হচ্ছে আমার জীবনটা আরও বেশি ঈশ্বরাভিমুখী হবে ঈশ্বর কেন্দ্রিক হবে তারপরে ওই যে মশলা তারপরে চোখের জল তারপরে অনুরাগ সাধন ভজন দিয়ে নিরন্তর সেটাকে চালাতে হয় চালাতে 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 সে আমার যে বিরাট আমি ছোট্ট হয়ে যায় তখন আমার ভেতরটা একবারে ঈশ্বরময় বস্তু হয়ে যায় তখন সুস্বাদু হয়ে উঠি ভেতরেও যেমন ঈশ্বর ভক্তি বাইরে আমাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাইরে জয় মা জয় মা জয় মা করছি আর তারপরে ভেতরে সব দুরম্বরি চিন্তা ভাবনা করছি তখন ভেতরে বাইরে দুদিকে ভগবানের প্রকাশ ভগবানের নির্ভরতা আসতে থাকে আমাদের এইটা হচ্ছে কথা তাই বলছে নিরন্তর চেষ্টা করতে হয় বড় বড় প্রশ্ন না করে এটা করা ভালো বাজে কাজে বাজে চিন্তায় মন না দিয়ে কিছুদিন তাকে নিয়ে থাকো এটা একটা খুব বিরাট কথা ইহা আমার ইচ্ছা স্বয়ং স্বামী ব্রহ্মানন্দজি বলছেন আমাদের অনেক সময় বাজে কাজে বাজে চিন্তায় চলে যায় সেটা ছেড়ে দিয়ে আমরা যদি কেবল ঈশ্বর চিন্তা করব সংসারে সব কাজ করব এমন না যে সংসারে কাল থেকে রোজগার করা বন্ধ করে দিলাম কাল থেকে রান্না করা বন্ধ করে দিলাম তা বললে হবে না সংসারে সব হবে আমরা যখন কলেজে ছিলাম পলিটেকনিক কলেজে ভূতের শান্তিকে বলতাম মাঝে এত কাজ জানেন তো এ জব ধ্যান করার সময় পায় না মাঝ বলছেন কি সব সময় কাজ করো অকাজও করো ওই অকাজের সময়গুলোকে যদি যুক্ত করতে পারো তাহলে দেখবে জব করে এউ ঢেউ হয়ে যাচ্ছে আমরা সত্যি সত্যি লক্ষ্য করেছি না অকাজ প্রচুর করি আপনারা দেখবেন বিএনপিসি অকাজ একটা আগে যে বোকা বাক্স আপনারা দেখেন সকালবেলা দুপুরবেলা রাত্রিবেলা ওই তিনটে একেবারে বোকা জিনিস কিচ্ছু দেয় না আমাদের কাছে কোনো রকম কোনো কিচ্ছু দেয় না খালি কুটকাচালি শিখি আমরা হ্যাঁ এই আর অযুক্তি অদ্ভুত লাগে যে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সব যার যত বিদ্যা বুদ্ধি মানে টিভিতে টিভিতে তো সবাই ফার্স্ট ক্লাস সিনেমায় তো সবাই ফার্স্ট ক্লাস ওয়েব সিরিজে সবাই ফার্স্ট ক্লাস সেই যত ফার্স্ট ক্লাস তত সে অযৌক্তিক তত বেশি এই জীবনের এই অযৌক্তিক জিনিসগুলো করতে করতে নিজেকে আমরা আমার যে বোকা আমার যে বোঝা মনটা ঝুন বুদ্ধিটা সেটা কখন যে কাঁচা হয়ে যায় আমরা নিজেরাই বুঝতে পারি না তাই বলছেন ধ্যান জপ স্মরণ মনন সর্বদা করবে এটা একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য করতে হয় সর্বদা আমি তার সর্ব ব্যবস্থায় তার চিন্তা করব লোক জুটিয়ে আড্ডা বা অপরকে উপদেশ দিবেন এটা আমি বলবো না আপনারা খুব রেগে যাবেন এক মিনিট আমাদের মুখ বন্ধ হয় না কাঁচা 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 আমিও করি আমি বলছি না যে আপনারা করছেন না তা নয় এক মিনিট এই যে আমরা কালকে নাগের বাজারে ক্লাসে যাবো বা আপরে বাপরে বা সে ওই নিচ থেকে শোনা যায় প্রথমে কিচ 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 ভোমরার মতো গানের মতো তারপরে হচ্ছে ওই শত কণ্ঠ এক হাজার কণ্ঠের রবীন্দ্রসঙ্গীতের মতো তারপরে সেই যে সিপিএম তৃণমূল আর কং বিজেপি ফাইটিংয়ের মতো একেবারে যখন সিঁড়ি দিয়ে উঠি তখন মনে হয় যেন ভেতরে তৃণমূল আর বিজেপি নমিনেশন দেওয়া নিয়ে মারাম মারামারি হচ্ছে এমন গল্প এমন আড্ডা হতে থাকে আমরা কখনোই প্রস্তুত হই না ভগবানকে আলোচনা করতে ভগবানকে চিন্তা করতে কখনোই প্রস্তুত হই না যতই আপনি বলুন ওই বাজে বেলা মেয়ে বেলা যাই দেখে আপনি যেই হয়ে গেল মুখাত্মা ধুয়ে গিয়ে যখন মালাটা নিয়ে বসলেন কিছুতেই ঈশ্বর চিন্তা করতে পারবেন না ওই বাজে বেলা মেয়ে বেলা আপনার মনের ভেতরে আপনার অবচেতন মন থেকে একটু একটু করে ফুটে উঠবে আপনার ঈশ্বরকে ধাক্কা দিয়ে বার করে দেবে যেরকম আমরা ওই মোবাইল ফোনের যে স্ক্রিন কভার সেখান থেকে ভগবানের ছবিটা এমনি করে আঙুল দিয়ে সরিয়ে দিয়ে তবে এই কর্মজগতের মধ্যে প্রবেশ করি ঠিক সেই রকম দেখবেন ঈশ্বরের জগতে প্রবেশ করার সময় বাজে বেলা মেয়ে বেলা এইগুলো আমাদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবে তাই এই বিষয়ে সতর্ক হতে হবে বলছেন শরীর এখনো কটু আছে মন এখনো কোনো রূপ বিষয়ে কোনো রূপ ছাপ করে নাই এই বেলা গুছাইয়া দাও এটা খুব জরুরি যতদিন শরীর ভালো থাকে ততদিন এটা চেষ্টা করতে হয় একজন বয়স্ক সাধুকে দেখেছিলাম আরোগ্য ভবনে তিনি স্তব স্তুতি পড়ছেন মুখস্থ করছেন জিজ্ঞেস করলাম কি কেন করছেন অপুর ওই বিজ্ঞান মানুষের শিষ্য ছিল প্রতিভানন্দজি তিনি বলছেন দাদা আস্তে আস্তে বুঝলি তো হাত পা চোখ সব অচল হয়ে যাচ্ছে একেবারে অচল হওয়ার আগে তখন তার মন্দিরে কি ঠাকুরকে প্রণাম করতে পারবো না 
তাই তাড়াতাড়ি যতটা সময় আছে মুখস্ত করি আগে চেষ্টা করি এখন মুখস্ত করার চেষ্টা করছি যখন চোখে দেখতে পাবো না পা চলবে না তখন এই সব স্তব স্তুতি করে তার রূপ চিন্তা করতে পারব তার কাছে না যেতে পারলেও তিনি আমার হৃদয়ের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে তার প্রস্তুতি চলছে তা আমরা কেউ বুঝতে চাই না একটা সময় চোখে দেখতে পারবো না হাত পা চলবে না রোজ যে হন করে একটা সময় মদ খেতাম তাও পারবো না কিন্তু মনের ভেতরে যদি ঈশ্বর এসে বসেন তাহলে আমাদের কোথাও যেতে হবে না চোখ বন্ধ করলেই তার সেই জ্যোতির্ময় স্বরূপ মূর্তি আমরা দেখতে পাবো আত্মস্থানন্দজিকে দেখেছি যখন আমরা ছোট ছিলাম তখন দেখেছি মহারাজ এই তিথি পুজোগুলোর আগে পার্শ্বাদের জীবনই পড়ছেন আর যখন তিনি প্রেসিডেন্ট হয়ে গেছেন চোখে কিচ্ছু দেখতে পান না প্রায় তিনি হাতে বইটি নিয়ে বসে থাকতেন সেবক করে যেত তিনি ওই বইটি নিয়ে বসে থাকতেন এবং মন দিয়ে সেই চিন্তা করতেন মনে হতো মহারাজ সেই যুগে শশী মহারাজের সঙ্গে চলে গেছেন বোধহয় সেইখানে লীন হয়ে আছে একদিন আমাদের মধ্যে যিনি ছিলেন তিনি প্রশ্ন করলেন মহারাজ এখনো এইসব করেন তখন মহারাজ বললেন জীবনের যা কিছু পাঠ এইগুলোতে শিখেছি এই শাস্ত্র আমাদের চলতে শেখায় যে আমাদের বিবেক বোধকে জাগ্রত করতে হয় যখনই মিথ্যা যখন ট্র্যাক হিসেবে আমাদের কাছে আসে সে বলে না এতে পড়লে একেবারে সারা জীবনের মতো হারিয়ে যাব তাই বলছেন তোমার এই এখন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাও আকুল প্রাণে তাহার নিকট প্রার্থনা করো তিনি সকল উত্তরের মীমাংসা করে দেবেন তার ঠিক পরের পর্বেতেই আছে ধ্যান জপের উদ্দেশ্য মনকে শান্ত করা ধ্যান জপ করিয়া মন যদি শান্ত না হয় আনন্দ যদি না পাওয়া যায় বুঝিতে হইবে ধ্যান জপ ঠিক ঠিক হচ্ছে না আমি সারাক্ষণ ট্রি ট্রি ছট ট্রি ট্রি ছট করে চলেছি মনের ভেতরে সেই অশান্তি যাচ্ছে না হুম নিচার তলায় এরকম হলো ওপর তলায় ওরকম হলো কত্তা এরকম ওকে ঠেস মেরে বলে গেল ছেলের বউ বলে গেল এইগুলো যদি মনের ভেতরে আপনার হন্ট করে তাহলে বুঝতে হবে ভগবানের কাছাকাছি আসা হয়নি আত্মস্থানজি তুলনা দিতেন আগুনের সাথে যত আমরা আগুনকে দেখতে পাবো অন্ধকার জীবনে আগুন দেখলে তার দিকে এগিয়ে যাব আগুন আমাদের আকৃষ্ট করবে অন্ধকার থেকে সে আমাকে আলোর পথে নিয়ে যাবে যত কাছে যাব তার আলোয় আলোকিত হব আরো কাছে গেলে তার উষ্ণতায় উষ্ণ হব আর আরো কাছে গেলে নিজের সত্তাকে হারিয়ে আগুন হয়ে উঠব তাই আগুনকে তিনি জাগাতে বলতে তিনি বলতেন তোমার নিজের ভেতরে আগুনকে প্রজ্জ্বলিত করো অন্য কাউকে বদল করার দরকার নেই তোমার ভেতরের আগুনটা যদি প্রজ্জ্বলিত হয় সেই আগুনের আলোকে মানুষ অন্ধকারের ভেতরে আলো খুঁজে পাবে তোমার আলোতে সে জ্যোতির্ময় হবে তোমার আলোতে সে তেজময় হবে তোমার আলোতে সে তার আপন সত্তা হারিয়ে এক নতুন সত্তা প্রাপ্ত হবে জব ধ্যানের উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাই সব কিছু উজাড় করে তাকে নেওয়া এই রকম আর একটা এটা শেষ আজকের শেষ আলোচনা প্রশ্ন এই চিঠিটায় প্রশ্ন ছিল একেবারে শেষের আগে প্রশ্ন এটা সেখানে শেষ বলছেন শেষ প্রশ্ন আমার নিজের কিছু করিবার সামর্থ্য নেই একদম আইডিয়াল আমাদের মতো প্রশ্ন হচ্ছে আশীর্বাদ করুন শ্রী শ্রী ঠাকুর ও আপনার উপর বিশ্বাস যেন জুড়ে হয় আপনাদের কৃপা বুঝিবার ও ধারণা করিবার যেন সামর্থ্য হয় বলছেন নিজের উপর অবিশ্বাস আনিও না শ্রী শ্রী ঠাকুর সব সুবিধা করিয়ে দেবেন ওই যে ভদ্রলোকটি তোমাকে সাহায্য করিয়াছেন ইহা তাহারই ইচ্ছা জানিবে তাহার উপর বিশ্বাস করো তাহার নাম করিয়া যাও তিনি সব বুঝাইয়া দেবেন চঞ্চল হইয় না নির্মল হতে চঞ্চল হলে চলবে না পড়িয়া থাকো নাম করো খাটো খাটিয়া যাও বস্তু পাইবে বাজে চিন্তায় বড় বড় প্রশ্নে সময় নষ্ট করিও না খুব সুন্দর সুযোগ হইয়াছে হেলায় হারাইও না ভগবানের কৃপা সকলের উপর রহিয়াছে একটু খাটিলেই চোখ চাহিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় এখানে আসিয়াছ ইহাদের কৃপা পাইয়াছ ইহারা যেমনটি বলেন সেইটি জীবনে ফলাইবার চেষ্টা করো বৃথা সময় নষ্ট করিও না এই আপনারা বলেন অনেক সময় আমাদের আর কি সামর্থ্য আজকেই কে যেন একজন বলছিলেন আপনারা ভগবানের কাছের লোক আমরা ভগবানের কাছের লোক আর আপনি ভগবানের দূরের লোক একথা সত্য নয় আমরা প্রত্যেকেই ভগবানের কাছের লোক শুধু ফারাকটা একটু আছে আমি তার কাছের লোক এটা আমি একটু আগে বুঝেছি আপনি একটু দেরিতে বুঝেছেন আর কোনো ফারাক নেই কাছের লোক বটেই আমরা সবাই সেই হাওড়া ইয়ে থেকে বিধান সরণ দিয়ে শ্যামবাজার পাঁচ মাথায় মরে যাচ্ছি আমি একটু আগে আগে সকাল সকাল বেরিয়েছিলাম বলে আমি হাতি বাগানের মোড়ে পৌঁছেছি আপনি বিবেকানন্দ রোডে মরে আছেন আপনিও হাঁটতে হাঁটতে সেই পাঁচ মাথার মোড়েই পৌঁছবেন সেই এমনি করে যে সুভাষ চন্দ্র বসু চলো দিল্লি চলো বলছে ওইটা আপনিও দেখবেন শুধু ফারাক হচ্ছে আপনি কত তাড়াতাড়ি আমি পায়ে হেঁটে যাচ্ছি আপনি হাতে অটো একটা অটো পেলে হুশ করে আমাকে পেরিয়ে চলে যাবেন 
তাহলে কি তখন আবার সংজ্ঞাটা বদলে যাবে যে আপনি ঈশ্বরের কাছে লোক আমি ঈশ্বরের কাছে পিছনের লোক মাধব আনন্দজিকে চেতনানন্দজি বলছেন জানেন তো সেটা সাল উনিশশো তেষট্টি সাল স্বামী বিবেকানন্দের সাত এই শতবর্ষ উদযাপন চলছে তিনি গিয়ে বললেন মাধব আনন্দজি গম্ভীর আনন্দজি মারাজ বলেছেন স্বামীজির শতবর্ষ উৎসব হবে তাই এই বছর আমার টিসি আসা হবে না মাধব আনন্দজি হাসছেন আর বলছেন তাই তো টিসি না এলে এক বছর ব্রহ্মচর্য দেরি হবে তাহলে তুমি জুনিয়র হয়ে যাবে তারপরে থেমে বলছেন তুমি জানো সিনিয়রকে আর জুনিয়রকে যে ভগবানের কাছে পৌঁছেছে সে হচ্ছে সিনিয়র সে যদি পরেও আসে তবু সে সিনিয়র আর যে ভগবানের আগে এসেও ভগবানের কাছে পৌঁছয়নি সে সারা জীবনের মতো জুনিয়র এইটা হচ্ছে কথা এটা আমাদের বুঝতে হবে আমরা জোশও করে তার কাছে যেতে হবে সেই সুভাষ চন্দ্রের মূর্তি দেখতেই হবে মাঝখানে যদি এই কেবিনগুলো আমাকে ডাক ডাকে কিংবা গোলবাড়ির কষা মাংস যদি ডাকে তাহলে কিন্তু লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে হারিয়ে যাব যখন সুভাষের মূর্তি দেখবো বলে বেরিয়েছি তখন হাতিবাগানের সেই রাধা সিদ্ধন সিনেমার তলায় গোপের কুলটি খেলেও হবে না আর সেই সেন মহাশয়ের মিষ্টি খেলেও হবে না আমাদের সোজা সুভাষ বসুর ওইখানে যেতে হবে ছুঁয়ে তারপরে দেখবেন সব ছুটে ছুটে আসছে আপনার জন্য যেমন সেই রেস হয় পৌঁছানোর পরে সবাই শরবত খাওয়ায় জল খাওয়ায় ঠিক সেই রকম লক্ষ্যে পৌঁছলে ঈশ্বর এগিয়ে এসে আপনার ঘাম মুছিয়ে দেবেন আপনাকে জল খাওয়াবেন আপনাকে শরবত খাওয়াবেন আর ছাতা ধরে থাকবেন যাতে সংসারে রোদ আপনাকে না স্পর্শ করে আমরা শুরু করেছিলাম স্বামী ব্রহ্মানন্দজি মারাজের এই উপদেশ সব সংগ্রহ দিয়ে আজকের এই পবিত্র দিনে আমরা শেষ করলাম ব্রহ্মানন্দজিকে আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে ব্যক্তিগত চয়েস স্বামী ঠাকুরের শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান দেখুন সব অনেকগুলো চাকরি খুলে গেছে সবাই প্রণাম মহারাজ বলবার জন্য বসে করেছেন তা কিন্তু নয় ও ঠিক করলে হবে না ব্রহ্মানন্দজিকে আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে তার মূল কথা হচ্ছে তিনি প্রত্যেকটি জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যা সমাধানের সূত্র জাগতিক দিক দিয়ে দেয় সবটাই আধ্যাত্মিক স্পিরিচুয়াল উত্তর দিয়েছেন আমাদের জীবন যত বেশি ঈশ্বরময় হবে আমাদের জীবন যত বেশি ভাগবতময় হবে তত হবে যে ঘটনা দিয়ে এই আলোচনা একদিন শুরু করেছেন অনেক বছর আগে সেই ঘটনার আবার পুনরাবৃত্তি করি আমরা ভুলে যাই তো সেই কারণে কাশি সেবাশ্রম সঙ্গে একবার ভীষণ রকমের ঝগড়া ঝাঁটি চলছে দু পক্ষের সাধু সেবাশ্রম আর অদ্বৈতাশ্রম সেবাশ্রমের সাধুরা ভাবছে আমরা ঈশ্বর জ্ঞানে জীব সেবা করছি শিব জ্ঞানে জীব সেবা করছি আমাদের জীবনটাই শ্রেষ্ঠ আর ওরা ঠাকুর বাড়ি ঘন্টা বাজাচ্ছে টিনটিন টিনটিন করছে আর দুবেলা করে খাচ্ছে ওরা কিচ্ছু নয় আর যারা ঘন্টা বাজায় তারা ভাবছে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করছি আর ওরা গুমুট খেতে মরছে ওদেরটা ভালো না ঝগড়া এমন বাঁধল যে স্বয়ং শারদানন্দজি এসে থামাতে পারলেন না তিনি ভুবনেশ্বর থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দজিকে নিয়ে দেন সবাই ভাবছেন এবার ব্রহ্মানন্দজি আসবেন সেবাশ্রমের সাধুরা ভাবছেন দেবে অদ্বৈতাশ্রমের সাধুদের অদ্বৈতাশ্রমের সাধুরা ভাবছেন খুব ভালো করে দেবে সেবাশ্রমের সাধুদের রাজা মাছ কিছুই করলেন না দোতলার এই দশ নম্বর ঘরে এসে উঠলেন সবাই দেখা করতে এলে বললেন ভাই কাল থেকে আমরা সব একসঙ্গে সাধন ভজন করব সকালবেলা আর সন্ধ্যেবেলা একসঙ্গে জব ধ্যান করব মহারাজের দুটো করে খাট থাকতো একটা ছোট খাট একটা বড় খাট ছোট খাটটা মহারাজের একটু নিচু থাকতো সেই নিচু খাটে বসে মঙ্গল আরতি করে মহারাজ বসে জব করছেন তাকে ঘিরে মালার মতো সবাই বসেছেন সবার জায়গায় ঘরে হয়নি কিছু বারান্দাতেও বসেছেন বেশ ঘন্টা ডেরে গিয়ে জব হয়ে যাওয়ার পর মহারাজের সঙ্গে একতাল খুব ভালো কীর্তনিয়া দল থাকতো মহারাজ বলছেন আজকে গোপালের গান গাও আজকে মহামায়ার গান গাও সেই গান হচ্ছে খুব আনন্দ হচ্ছে প্রথম দিকে সবাই ভাবছিলেন এই বলে আজকেই মহারাজ ডেকে দুপক্ষকে আচ্ছা করে দেবেন মহারাজ একটি মাস থেকে গেলেন একটাও কোনো প্রসঙ্গ উচ্চারণ করলেন না এক মাস বাদে তিনি বেনারস ছেড়ে চলে গেলেন কিন্তু সকলে অনুভব করলো তাদের ভেতরে যে অনৈক্য ছিল সেটা উল্টে গেল একটা নতুন ধারণা তৈরি হলো শিবজ্ঞানে জীব সেবাও প্রয়োজন আছে আবার এই ঈশ্বরের সেবা আরাধনা নিজের সাধন ভজন সেটাও প্রয়োজন আছে দুটো এক সঙ্গে এক যোগে যদি না যায় দুটো জীবনকে যদি পারস্পরিক শ্রদ্ধা না করা যায় তাহলে কোনোভাবেই আমার জীবন এগোতে পারবে না দেখুন কোনো কিছু উপদেশ দিলেন না তুমি এই করবে তুমি ওই করবে সব কিছু বললেন না আমাদের জীবনের মোড়টা ঘুরিয়ে দিলেন আমরা দুপক্ষই যারা শিবজ্ঞানে জীব সেবা করছিলাম তারাও শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে সরে গেছিলাম আর যারা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতির সামনে সারাক্ষণ ধূপ করাচ্ছিলাম তারাও শ্রীরামকৃষ্ণের থেকে সরে গেছিলাম আমাদের জীবন নৌকাটাকে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ অভিমুখী করে দিলেন রাজা মহারাজ গিয়েছেন মন নামানোর জন্য তিনি পুকুরে মাছ ধরতেন বাবুরাম মহারাজ একেবারেই পছন্দ করতেন না আমরা শুনেছি মহাপুরুষ মহারাজের মহাপুরুষ মহাজ ভালোবাসতেন না ভূতেশ আনন্দজি বলছেন যে মহাপুরুষ মহারাজ দোতলার জানলায় দাঁড়িয়েছে আর রাজা মহারাজ যাচ্ছেন আগে থেকে ছিপ ছিপ পাঠিয়ে দিয়েছেন আর হাতটাকে এমনি এমনি দোলাতে দোলাতে যাচ্ছেন 
রাজা দূর থেকে মহাপুরুষ মাস দেখেন তার হাতে ছিপ ও নেই কিছুই নেই কিন্তু রাজা মহারাজ যাচ্ছেন এখন যেখানে আরোগ্য ভবন ওখানে একটা পুকুর ছিল সেইখানে মাছ ধরতে যাচ্ছে একজন ডেপুটি এসছেন বাবুরাম মহারাজকে জিজ্ঞেস করছেন স্বামী ব্রহ্মানন্দজির সঙ্গে দেখা করব বলুন তিনি বসুন এমনি একটা কাজে ব্যস্ত আছেন তারপরে আবার তিনি থই তিনি এলেন না তো তারা খানিক বাদল চাচ্ছে আমি দেখলুম ওইখানে আপনাদের একজন সাধু বসে বসে মাছ ধরছেন উনি কে উনি স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলে রক্ষা করা আমি মেছো সাধুর কাছে দীক্ষা নেব না তিনি ফিরে গেলেন রাজা মহারাজ যখন ফিরে এলেন বাবুরাম মাছ খুব অসন্তুষ্ট হইলেন রাজা মহারাজ বললেন বাবুরাম দা ঠাকুরের কৃপা হলে এরকম কত ডেপুটি সব আসবে ইয়ারটা আছে তার পরের দিন সেই লোকটা এসে হাজির হাউ হাউ করে কাঁদছে বাবুরাম মহারাজকে বলছেন আমি স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে দেখা করব তো বলছেন কেন কাল যে বললেন মেছো সাধুর কাছে দীক্ষা দেবেন না তখন বললেন না কাল রাত্রিরে স্বপ্নে ঠাকুর এসে বললেন প্রিয়র একটা রূপ দেখি ওর আরও একটা রূপ আছে রাজা মহারাজকে কাছে ঘরে নিয়ে গেলেন দেখলেন রাজা মহারাজ তার ছোট্ট খাটটিতে বসে গভীর ধ্যানে বগ্ন জগৎটা তার কাছে তখন মিথ্যা হয়ে গেছে আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা দিক তিনি দেখেছেন আলো অন্ধকার সবটা দিক দেখেছেন কিন্তু উত্তর সবই দিয়েছেন আলো অন্ধকার যে দিক দিয়ে আমরা যাই না কেন আলোর দিশা খোঁজা এটাই হচ্ছে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের উদ্দেশ্য এটা যদি না হয় তাহলে কিন্তু সব কিছু বৃথা যত আমরা এইটার দিকে যাব আমার কাছে ঘড়ি আছে যত আমরা ওইটার দিকে যাব তত কিন্তু আমরা ঈশ্বরের অভিমুখে যাত্রা করছি নাহলে কিন্তু আমরা সিম্পলি হারিয়ে যাচ্ছি আজ আমি একটু বেশি সময় নিয়ে নিচ্ছি তার কারণটা আমরা শেষ করব আগামী দিন থেকে আমরা শ্রী শারদা পুঁথি পাঠ করব শ্রীমা শারদা পুঁথি আমিও জীবনে কখনো বলিনি এটা পাঠ করার পর থেকে মাঝে মাঝে শুভেন্দু জিজ্ঞেস করেন অভ্যাস করছে কি না আমিও কোমরে প্রায় গামছামেতে অভ্যাস করছি জানি না সেটা কীরকম হবে কিন্তু মায়ের জীবন তো নিশ্চয়ই খুব দিব্য হবে খুব অপূর্ব হবে এরকমই আমরা আশা করছি যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি পদ্মাকারে লিখিত ঠিক সেরকম শ্রীমা শারদা দেবীর স্মৃতি জীবনী পদ্মাকারে লিখিত স্বামী শারদানন্দ যে শিষ্য তিনি এটা রচনা করেছিলেন শারদানন্দ যে এটা দেখে গেছেন কিন্তু পরবর্তীকালে আবার প্রকাশিত হয়েছে এটা আদ্যপান্ত সংস্কার হয়েছে তারপরে আবার প্রকাশিত হয়েছে এটা দিয়ে আমরা আগামী দিন শুরু করব আজ এই পর্যন্ত ওম প্রণতা নাম প্রসিদত্বম দেবী বিশ্বার্থিহারিণী ত্রৈলক্ষ্য বাসিনা বেটে লোকানাম বরদা ভব ওম শান্তি ওম শান্তি ওম শান্তি হরি ওম তৎসৎ শ্রীরামকৃষ্ণার্পণবস্তু